आलोचना प्रसंगे पंचदश खंडे कि शिशी ठाकुर के देखते आसलें तरह दाते बैठा शिशु ठाकुर कथा प्रसंगे बोलें ओ डाबू खूब भलो लोक सकाले अपनी आसवार आगे ओके सत्यार क्षुदा जदि था तक पचंद भलो आग्रह उद्दीपी खबर जो पावा जाए जेमन लालाखरण और हजम भलो है तेमी स्त्री स्वमर प्रति जदि श्रद्धा विधर क्षुदा थे अच्छुत बिंदायित अनुराग थे तब तर मिलन समय स्त्री देह थे एमनतर रसक्षरण है जा पुम बीजे सर्वत भाव पोषण दिए सुसंतान जन्म सम्भव कर तोले एक स्वीकार गलन अवश्य विय ठीक मत हवा चाह वैशिष्ट के नष्ट बिुद्ध मिलन घटाते गपर्जय है उद्भिद जगते मानुषर जगते जीव जंतुर जगते सर्वत खाटे मिलन हवा चाह संगतिशील आर इष्ट कृष्टिर अनुसरण चाह वंशागत गुणावल अटूट और बर्धनशील थे जन्मगत संस्कार और अर्जित गुण मध्य पार्थक्य ढेर एक जन वैश्य जत बड़ हक ना क्यों से क्योंकि विप्र कन्या के विे ना कारण तरह बीज विप्र कन्ार डिम्ब कोष के परिपूरणी रसद जोाते पर तई प्रतिलोम विवाह निषिद्ध जय गुरु आलोचना प्रसंगे थे संगतिशील विवाह विशेष अध्याय सुनल अन्वेषा मायर का उद्बोधन संगीत परेशन सुनते जाशोपन भट्टाचार्य त्रिपुरा थे सुशोभन दा के सबाई जान एक संगीत शिल्पे एक विशेष व्यक्तित्व पे गर्वित उपभोग कर शोभनदा जय गुरु जय गुरु आवाज शुना जा सकल गुरु भाई मे जय गुरु खुबी भलो लगे अपन विधि अन्वेषा अनुष्ठने उपस्थित थकते पे आज के विषय वस्तु जथाथ खूब ही सुंदर यह विषय वस्तु नहीं आलोकपात करा मानुषर का विषय छड़िए देवा एक दायित्व तो आज के प्रथम ये अनुष्ठान संगीत स्त्रोत्र दिए शुरू कर Dukhave 
वेदने सदा सुख स्मरण सकल पूजन सदा चिते मम बस स्वामी आन सरंजनो प्रभु हृदया भीर पीड़िते पति तो सारे पीड़िते पति तो सारे भयते न रहा कबड़ी बाम दीन पीड़िते पति तो धारे भय दे न रहा कबई बामसी शरण्य तमसी वरण्य तमसी शरण्य तमसी वरण्य सदाचिते मा बस स्वामी सदाचिते मा बस स्वामी सदाचिते मा बस स्वामी आनस अहन्य हरि नर याति विनाशम अहन्य हरि नर याति विनाशम उधर उधर निनादति उच्च अहन्य हनि नर याति विनाशम अहन्य हनि नर याति विनाशम उधर उधर निना तथापी न सयते श्री गुरु चरणम तथापी न सयते श्री गुरु चरणम सदा चित्ते मम बस स्वामी सदा चित्ते मम बस स्वामी सदा चित्ते मा बस स्वामी मानस रंजन प्रभु हृदया भीर नयन सुभग चित विमोहक नयन सुभग चित विमोहक हृदय भजता तब रूप माधुरी नयन सुभग चित विमोहक हृदया भज का तब रूप माधुरी 
तम प्रभु दाता है नमो 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 हे प्रिय पारो नमो 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 हे प्रिय पारो चिरो जाचिए नमो 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 हे प्रिय पारो रखो श्री चरणे दीन सतने रखो श्री चरणे पापुरुष नाशिए परिता परम दाता पुरुषोत्तम प्रभु दाता है भवबंधन करो हे बो चर भवबंधन करो हे बो चर नरो रूपे जग दाता है परो पुरुषोत्तम प्रभु दाता है जय गुरु खूब सुंदर एतक्षण मोहित हुए सुनल सुशोभनदार संगीत परिवेशन विशेष अध्याय जी विवाह से विवाह जी श्री श्री ठाकुर देवा जे कम्पेटेबल मैरेजर जी नियमकानून जाष्टि के उन्नतर पथे चाली नहीं जावर जो जापरिहार्य ती भाव ये वर्ण उत्पत्ति से वर्ण सैंटिफिक बेसिसा कि प्राचीन आर्य ऋषिगण वंशानुक्रमिक भाव जाते विवर्तनशील ठाकुर के लिए चला कंटिन्यूस इवल्यूशन प्रसेस ये विवर्तन धारा के जाते क्रमान्वय चाली नहीं जो पर कम्पेटेबल मैरेजर प्रयोजनता गवेशी गवेषणा करें श्री श्री ठाकुर भावधारा ठाकुर जाटिक्स नहींजेनिक्स नहीं खूब कम खुबी मुग्ध हो आलोचना करब से हलो बर्णाश्रम तर कारण ठाकुर जो विवाह और सुप्रजन कथा से ही धापर प्रथम सीढ़ीटाई हलो वर्णाश्रम तो ठाकुर एक छोटो बलकार एक घटना दिए शुरू करब 
শিশি ঠাকুর যখন স্কুলে পড়াশোনা করতেন তখন একবার শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে একার একে কত হয় তখন শিশি ঠাকুর তার উত্তরে বলেছিলেন একার একে দুটো এক হয় তো এই ধরনের কথার উত্তর আমরাও শুনতে অভ্যস্ত নয় তো তাই সেই যিনি শিক্ষক ছিলেন তিনিও একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং না বুঝতে পেরে ঠাকুরকে অনেক বোকাবকি করলেন এরপর এই জিনিসটা আমরা অনুধাবন করলে করার জন্য আমরা যদি একটু প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রকৃতিতে কখনো দুটো জিনিস অবিকল একই এরকম আমরা কখনো পাই না সেটা যেমন রূপের দিক থেকে সেরকম গুণের দিক থেকে যেমন আমি ধরুন যে আমের অনেক প্রজাতি আছে সে প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আম আছে ল্যাংড়া আছে হিমসাগর আছে আরও অনেক আছে কিন্তু প্রত্যেকটা আমের তার বৈশিষ্ট্য তার গুণাবলী তার স্বাদ সবই আলাদা এবং এই প্রকৃতির প্রকৃতিতে যে এত কিছু উদ্ভিন্ন হয়েছে এবং প্রকৃতির যে বিভিন্ন প্রেরণায় পুরুষ কিন্তু একই সেই পুরুষ থেকেই বিভিন্ন গুণের উদ্ভব হয়েছে তা যেমন উদ্ভিদ জগতে লক্ষ্য করলে যেমন দেখা যায় সেরকম প্রাণী জগতেও আমরা যদি একটু প্রাণী জগতে আবার লক্ষ্য করি যে আমরা যদি দেখি যে বিভিন্ন পাখির তাদের তাদের জীবিকা তাদের জীবন ধারণার কথা তাহলে আমরা দেখতে পাই যখন আপনারা দেখবেন নদীর ধারে অনেক পাখি বসে আছে কেউ হয়তো সবাই কিন্তু নদীতে চড়ে বেড়াচ্ছে কেউ হয়তো মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে কেউ আবার ঘাসের মধ্যে গিয়ে পোকা ধরে খাচ্ছে আবার কেউ গরুর গায়ে গিয়ে এঁটুলি ধরে ধরে সেগুলো খাচ্ছে তাহলে সবাই কিন্তু তাদের নিজস্ব নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য সে অনুযায়ী তারা তাদের তাদের জীবন ধারণ করছে এবং আবার যখন তারা উড়ে যাচ্ছে তখন দেখা যায় বিভিন্ন দলে দলে উড়ে যাচ্ছে যদি সাদা পাখি হয় সাদা পাখিগুলো একটা একটা দলে কালো পাখিগুলো আরো আর একটা দলে এবং বিভিন্ন রঙের পাখি পাখিগুলো এরকম দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে তো আমাদের একজন খুবই স্বনামধন্য জেনেটিক্স এর জনক যাকে আমরা জানি গ্রেগর মেন্ডেল বলে গ্রেগর মেন্ডেল তিনি কি কি করেছিলেন তিনি মটর গাছের উপর পরীক্ষা করেছিলেন বিভিন্ন ধরনের মটর গাছ তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ক্রসিং করে তিনি জেনেটিক্যাল যে ল অর্থাৎ যে আমাদের জিনের যে যে বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে তার কি রকম গুণের উদ্ভব হয় বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্য থেকে সেটা তিনি বের করেছিলেন এবং সেই যে জেনেটিক্যাল ল সেটা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য সে একই কোয়েনসাইড করে একই জিনিস তাহলে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাণী জগতে বা উদ্ভিদ জগতে যা কিছুই আছে সমস্ত কিছু একটা নির্দিষ্ট একটা শ্রেণী বা একটা একটা কয়েকটা বিশিষ্ট গুণাবলীগুলো এক একটা শ্রেণী আকারে আছে এবং এই জিনিসটা আমরা মানুষের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি যেমন আমরা আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন মানুষের তাদের বৈশিষ্ট্য আলাদা তাদের ধাতু আলাদা তাদের তাদের চিন্তা ভাবনা আলাদা এমনকি যারা জমজ জমজ হয়েও জন্মায় তারাও দেখা যায় যখন আস্তে আস্তে বড় হয় তাদের তাদের লাইকিং ডিসলাইকিং কিন্তু আলাদা হতে থাকে তাদের চিন্তা ভাবনাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাহলে এই প্রকৃতির মধ্যেই এই বিভিন্নতাটা আছে আর যদি সবাই একই রকম হতো তাহলে তাহলে সবাই মধ্যে থেকে একই ধরনের ইম্পালস পাওয়া যেত যেমন ধরুন আমি আছি আমার মতো যদি আর একটা থাকে তাহলে কিন্তু এই এই উপভোগ থাকবে না তার কারণ তার কারণ হলো ইম্পালস একই রকম দেবে তাহলে আলাদা আলাদা আমাদের যে আইডেন্টিটি আছে আমি সুমিত চৌধুরী আর একজন আর একজন আছে তাদের নিজস্ব আইডেন্টিটিকে আমরা কেউ উপভোগ বা অনুভব করতে পারবো না আর এই আইডেন্টিটি আমরা প্রকৃতিতে আলাদা আলাদা ভাবে আছে বলেই আমাদের মধ্যে এনজয়মেন্ট থাকে এবং এগুলোর মধ্যে থেকে আমরা আস্তে আস্তে এডুকেট হতে পারি আর এই আলাদা আলাদা থাকার ফলে যে তাদের পরিবেশে আলাদা আলাদা ইম্পালস তৈরি করে এবং এই ইম্পালস থেকে একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং এই সংঘাতের থেকে সংঘাতের থেকে বাঁচার জন্য মানুষের একটা তাগিদ সব হয় এবং তাগিদ থেকেই কিন্তু সেটা ওভারকাম করার জন্য আমরা আস্তে আস্তে জ্ঞানী হয়ে পড়ি আমরা এডুকেটেড হয়ে পড়ি তাই গীতাতে একটা শ্লোক আছে চতুর বর্ণাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগ তস্য কর্মারোমোপি মা বিধি অকত্তরেম অব্যয়ম অর্থাৎ আমাদের এই যে সবারই যে আলাদা আলাদা গুণ এবং কর্ম আছে এর উপর ভিত্তি করে সমাজের যে চারটি বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে আবার এই যে বর্ণগুলো এগুলো কি এই এগুলো হলো একই রকম যে গুণাবলী তাদেরই এক একটা গোষ্ঠী যেমন ধরুন আমার আমার যে বর্ণ এই বর্ণে যারা মানুষ আছেন তাদের সহজাত সংস্কার বা তাদের বৈশিষ্ট্য তাদের ইনস্টিং তাদের চিন্তা ভাবনা করার যে ক্ষমতা একই ধরনের আবার আর একটা যে বর্ণ তাদের মধ্যেও সেই সেই একটা একই ধরনের সেই চিন্তা ভাবনা করার ক্ষমতা তৈরি হয় এইভাবে চারটি আলাদা আলাদা বর্ণ তৈরি হয়েছে 
এবং একই যে বর্ণের মানুষ তারা একই ধরনের কর্ম করতে করতে সেই সেই জিনিসগুলো তাদের ব্লাডের মধ্যে তাদের জিনের মধ্যে ঢুকে গেছে এবং সেগুলো সহজাত সংস্কার তৈরি করেছে এবং এই যে গ্রুপ অফ সোসাইটি তাদের যে বায়োলজিক্যাল ইনস্টিং মানে জীবগত তাদের যে বৈশিষ্ট্য সেই অনুযায়ী যে সমাজের মধ্যে যে বিভাগ হয়ে আছে সেই জিনিসটাই হলো বর্ণাশ্রম তাহলে বর্ণাশ্রম আর কিছুই নয় আমাদের যে গুণাবলীগুলো বা বৈশিষ্ট্যগুলোর সেগুলোর এক একটা শ্রেণীবদ্ধ একটা একটা বিভাগ আর এই বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা এই এই রকমারি বৈশিষ্ট্যের একটা শ্রেণীবদ্ধ আমরা প্রকাশ দেখতে পাবো এবং প্রকৃতিতে সব স্তরেতেই এই শ্রেণী বিভাগ আমরা দেখতে পাই এবং যার যেমন ভাবে ইনস্টিং কাজ করে এনভারনমেন্টের সাথে তারা সেভাবেই তাদেরকে মানিয়ে নেয় এবং তাদের জেনারেশন আফটার জেনারেশন এইভাবে চলতে থাকে তো আমরা এখন চতুর বর্ণ যে চারটি বর্ণ আর্য যুগে ছিল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই চতুর বর্ণ হলো বিপ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুদ্র কি কি সেই বিষয়ে ঠাকুর অনুশ্রুতি গ্রন্থে বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন তিনি বিপ্র সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন যে পৌরোহিত্যে বিপ্র শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিত হয় বিপ্র ব্রাহ্মণ সভার শ্রেষ্ঠ তার কাছে কেউ নয় তাহলে এই যে বিপ্র যে শ্রেণী তাদের তাদের মূল যে ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য তারা শ্রেষ্ঠ হলেন পৌরোহিত্যে অর্থাৎ তারা তারা হলেন তারা হলেন স্কলার এবং তারা তারা যে মানুষকে শিক্ষিত করার দিক দিকে তারা শ্রেষ্ঠ হলেন এই এই যে বিপ্র বিপ্রদের তাদের চালচলন কিরকম ছিল ঠাকুর বললেন যে বিপ্রদের চলন ছিল সাত্যত চলন সাত্যত কথার অর্থ হচ্ছে এবার বাঁচা বাড়ার যে পথ এবং বেঁচে থাকে এবং বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য যা যা করণীয় সেই সেই জিনিসগুলো তারা জীবনে পরিপালন করতেন এবং সমাজের বাকি সবাইকে সেগুলো সেগুলো চারিয়ে দিতেন যাতে তারাও পরিপালন করে জীবনে বাঁচা এবং বাড়ার এই পথকে তারা গ্রহণ করতে পারে এইভাবেই তারা হয়ে উঠেছিলেন আচার্য অর্থাৎ আচরণশীল তারা নিজে আচরণ করতেন এবং সমাজের মধ্যে সেগুলো চারিয়ে দিতেন এবং এই কালচারকে করে তুলতে যে দায়িত্ব তার যে মূল বেশি ছিল যে মানুষকে সেবা করা এবং এই সেবার করার মাধ্যমে মানুষ তাদেরকে স্বতঃস্বেচ্ছ ভাবে যা দিতেন সেইটাতেই তারা জীবন ধারণ করতেন তাদের আলাদা করে কোনো জীবন ধারণ করার জন্য তারা কিছু রোজগার ছিল না তারা মানুষের মানুষের মধ্যে যে সদ্গুণ গুলো তারা তারা বাড়িয়ে তুলতেন এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতেন সেই সেই সম্মান থেকেই মানুষ তাদেরকে যা দিতেন সেটাতেই তারা জীবন ধারণ করতেন তাই তিনি বললেন যে তারা হলেন পৌরোহিত্যের শ্রেষ্ঠ এরপর আমি আছি ক্ষত্রিয়ের কথা ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন যে ইষ্টানুগ সততরাণী কুশল তৎপর সেই মননে গবেষণাই লিপ্ত নিরন্তর দুর্বিপাকে দণ্ডধারী লোক পালক আর্যাচারী আত্মপূরক ক্ষত্রিয় ঘাত এই তো রাজার জাত ঠাকুর কি বললেন যে তারা লোক পালক আর্যাচারী তাহলে তাদের মূল গুণই ছিল লোক পালন করা আর এই লোক পালন যারা করে তারাই আমরা আগে রাজাদের গল্প আমরা জানি বা ভারতের যে রাজা বা সম্রাট তারা ছিলেন সেখান থেকে আমরা জানি তাদের কাজই ছিল লোক পালন করা এবং তার ঠাকুর বললেন ক্ষত্রিয় কথাটা ক্ষত ধাতু থেকে এসেছে অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে যা কিছু ক্ষত আছে সেগুলোকে পরিপূরণ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য এবং জীবন বৃদ্ধি যা কিছু বিপরীত যা কিছু অসৎ সেগুলোকে প্রতিহত করে মানুষে মানুষকে অস্তিত্বের পথ দেখানো সেইটাই সেই ছিল ক্ষত্রিয়দের দায়িত্ব এবং তাদের মূল সাধনা বৈশ্য সম্বন্ধে ঠাকুর বললেন প্রয়োজনে রাপুরণে বাঁচিয়ে রাখে মানুষ দানধর্মী তারাই বৈশ্য তারাই শ্রেষ্ঠী পুরুষ তাহলে বৈশ্যদের শ্রেষ্ঠত্ব ঠাকুর বললেন যে দান ধর্ম তার কারণ আমরা জানি বৈশ্যদের মূল মূল তাদের ইয়ে মূল তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল যে আমাদের এই যে অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য আমাদের যা কিছু দরকার যা কিছু উপাদান যা কিছু সামগ্রী ধরুন খাবার সমস্ত কিছু যোগান দেওয়া ছিল তাদের বৈশ্যদের কাজ এবং তারা তারা ছিলেন আমরা এখনকার দিনে ভাবলে বলতে পারি তারা ছিলেন বিজনেসম্যান তাই তাদের হাতেই ম্যাক্সিমাম তাদের অর্থ তাদের হাতেই থাকতো বাকি বনের মানুষদেরকে সেই উপাদান এবং সামগ্রী সরবরাহ করার মাধ্যমে সেই দান ধর্ম তারা পালন করতে বলে তারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন দানে আবার শুদ্রদের ক্ষেত্রে ঠাকুর অনুশ্রুতিতে বললেন সর্ব কাজে দিয়ে কাঁধ রক্ষে দীঘ নাহি বাধ আর্য পন্থী আর্যাচর সেবা প্রাণ সুতৎপর সুবর্ধনে করে বহন সুচিকৃত যারা ইষ্টানুগ তারাই শুদ্র সমাজ মেরু তারা 
আমাদের শুদ্র সম্বন্ধে কতগুলো ভুল ধারণা এখন সমাজে এসে গেছে যে ছোঁয়া যাবে না তাদের কথা অধিকার নেই এই সমস্ত জিনিসগুলো তো কিন্তু ঠাকুর কি সুন্দরভাবে বললেন বললেন শুদ্ররা তারা প্রথমে আগে ছিলেন এই ভারতের আদিম অধিবাসী এবং তাদেরকে বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে তাদেরকে আর্য যে নীতিগুলো সেগুলো অভ্যস্ত করানো হয়েছিল এবং তাদেরকে আর্যকৃত করা হয়েছিল এবং এই কালচার গুলো আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে ইনক্লুড করে করার ফল কিভাবে করতেন তারা তারা বিপ্ত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের যেখানে যেমন ভাবে সহযোগিতা করার দরকার সেই সেই সেবা ধর্মে সেই সেবা ধর্মের মাধ্যমে তারা সেই সমস্ত কাজের মধ্যে যুক্ত থাকত এবং তারা এই অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের ছাড়া সমাজের কেউ চলতে পারত না তারা সেবা ধর্মে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি প্রথম নিজস্ব ধর্মে তারা শ্রেষ্ঠ কেউ কারোর ছোট নয় কেউ কারোর বড় নয় সমাজে যেখানে যার যেমন ভাবে প্রয়োজন সেই পূরণ করার দায়িত্বই ছিল সমাজের এবং এইভাবে সমাজটা একটা এক গাড়টা একটা সমাজ হয়ে উঠেছিল এরপর আমরা শিক্ষার প্রসঙ্গে আসি যে আমরা তখন অনেক ঋষির নাম শুনেছি বৈশিষ্ট্য সান্ডি এই সমস্ত যে ঋষিরা তাদের এক একটা ইনস্টিটিউট বা আশ্রম থাকতো সেই আশ্রমে গিয়ে শিষ্যরা তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের ধারণটাও ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য অনুপাতে কিন্তু কয়েকটা জিনিস তারা সবাই সবাই করতে পারতো যেমন কৃষিকার্য হাইজিন যে জিনিস সেগুলো সম্বন্ধে শিক্ষা যে কাঁচরগুলো সবাই শিখতো এরপর তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যেমন বিপ্ররা তারা যেহেতু তারা যেহেতু সমাজের শিক্ষক সেই হিসাবে তারা মধ্যেও কেউ বেদ বা উপনিষদ চর্চা করতো কেউ আবার তারা চিকিৎসা বিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন কেউ আবার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকলায় তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন সেইভাবে তাদের তারা যে জন্মটা যে 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 গুণগুলো নিয়ে হয়েছে সে অনুযায়ী সেই ইনস্টিটিউট অনুযায়ী তারা সেগুলো গ্রহণ করত ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে কেউ কারোর মধ্যে জন্মগত ভাবে রাজার গুণ ছিল তা সে রাজ্য পরিচালনা কিভাবে করতে হয় সেটা শিখতো কেউ কেউ আবার যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী সে রণকৌশল যুদ্ধবিদ্যা অস্ত্র চালনা এই জিনিসগুলো শিখতো তো এইভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও আলাদা আলাদা ভাবে তাদের 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 লাইকিং অনুযায়ী তারা করতে পারত আবার বৈশ্যের মধ্যে এবং সূর্যের মধ্যে আমরা একই ধরনের জিনিস দেখতে পাই এরপর আমাদের একটা কোশ্চেন আসতে পারে কার কারণ কারো ধরুন একটা জন্ম থেকে একটা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে যে তার তার যে অধ্যয়ন অধ্যাপনা এই জিনিসটা নিয়ে সে জন্মেছে ঠাকুর বললেন যে সেই অধিকারও কারো ছিল ধরুন বৈশ্য বা শুদ্র এই এই প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে তারা কিন্তু সেই সেই জিনিসগুলো অধ্যায়ন এবং অধ্যাপনা করতে পারত এবং সমাজে যেখানে যেমন ভাবে দরকার তারা তারা সমাজে সেবা দিতে পারত কিন্তু এই 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 যে এই যে সেবা দিতে পারত কিন্তু তার বিনিময়ে তারা কিছু অর্থ নিতে পারত না এটা একদমই সেবা ধর্মের উপরেই ছিল এরপর যেমন ধরুন একজন ব্রাহ্মণ সে হয়তো তার কেমিস্ট্রিতে খুব ভালো নলেজ আছে সে হয়তো কি করে জুতো বানানোর জন্য আরো সস্তায় কি করে জুতো বানানো যায় এবং তার কেমিক্যাল কম্পোজিশনটা কিভাবে চেঞ্জ করে আরো সস্তায় বানানো যায় সে জিনিসটা যার যে মুচি আছে তাকে বলে দিল এবং সে সে আবার খুব সহজে জুতো বিক্রি করতে হবে প্রত্যেকটা মানুষই যার যেরকম গুণা বললে সে অনুযায়ী একে অপরকে সাহায্য করত এই এইভাবে একটা ডিপেন্ডেন্ট সমাজ আমরা আমরা যে বলি যে সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা কিন্তু একদমই নয় আমরা সমাজে বসবাস যখন করি আমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের একটা দায়িত্ব আছে এবং এই সহযোগিতা এবং নির্ভরশীলতার মাধ্যমে এবং ইন্টার ডিপেন্ডেন্সির মাধ্যমে একটা সমাজ দক্ষতা এবং যোগ্যতার দিকে বেড়ে উঠেছিল এরপর এরপর আমি বলে এই যে আমাদের সহজাত সংস্কার গুলো এগুলো তো আমি সারা জীবন সাধনা করলাম বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে এবং এটা আমরা জেনারেশন ওয়াইজ জেনারেশন আমরা কি করে চালিয়ে যাব সেই জন্য ঠাকুর বললেন বিবাহের কথা বিবাহের কথাতে খুব জোর দিলেন ঠাকুর বললেন যে এই যে বংশ আমাদের সদৃশ্য ঘরে বিবাহ যদি হয় এই এই আমাদের গুণাবলীগুলি বা সংস্কারগুলি সেগুলোর যে গুড ট্রেড যে ভালো গুণগুলো প্রায় চারিয়ে যায় এবং ব্যাড ট্রেড গুলো অপদমি ঠিকভাবে হয় সেই বিষয়ে আমার পরবর্তী বক্তারা আলোচনা করবেন তাহলে আমাদের দুটো জিনিস এবং বৃদ্ধি পাওয়া এবং এই বেঁচে থাকাটা বুঝলাম এবং বৃদ্ধিটা যদি পেতে হয় একটা আমি সাধনা করে নিজের জীবনে বৃদ্ধি পেতে পাবো 
পারবো এবং আমার এইখানে ধরুন কেমিস্ট্রি তো খুব বড় বিদ্যান হলাম অনেক কিছু আবিষ্কার করলাম কিন্তু সেটা কিন্তু ওখানে থেমে গেল তারপরে আর এগোবে না যদি না আমার সুবিবাহ করে সেটাকে আমার জেনারেশন ওয়াইজ আমি সেই কালচারটাকে আরো বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাই তাহলে এই বৃদ্ধির যদি এখানে প্রথমেই বিবাহের কথাটা আসছে তাহলে এরপরে আমাদেরকে ভাব কি করে ভেঙে গেল ঠাকুর বলছেন যে বৈশ্বরা আমরা কি জানি তারা বিজনেসম্যান তাদের হাতে এবং তারা যে এই যে বিপ্লরা তারা দান ধর তাদেরকে দান করা বন্ধ করে দিল তাহলে অটোমেটিক্যালি যে বিপ্লরা তাদের বাঁচার তাগিদে তাদের অপরের বৃত্তি হরণ করে হরণ করতে থাকলো এবং এইভাবে একে অপরের ফলে যে আমাদের বর্ণাশ্রমের ভিতটা আলগা হয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে আমরা জানি যে সম্রাট অশোকের সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম তিনি সেখানে প্রতিস্থাপন করেছিলেন এবং সেই সময় প্রচুর পুরুষেরা দলে দলে সন্ন্যাসী হয়ে গেল তখন মেয়েরা একটা যোগ্য বর পেল না যাকে বিবাহ করে তার জেনারেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো এইভাবে আমাদের যে বৈশিষ্ট্য সহজাত সংস্কার সেগুলো কথা একটা স্তব্ধ হয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে যে বিদেশি আক্রমণের ফলে এই যে নরনে যে এই বর্ণাশ্রমের অবস্থা সেটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল এবং তার ফলে বর্তমানে আমাদের কি কন্ডিশন হয়েছে কি পরিস্থিতি বুঝতে পারছি আমাদের মধ্যে কি কম্পিটিশন বেড়েছে আমাদের এক জেনারেশন ওই যে আমাদের কর্ম করার যে ক্ষমতা এবং সেগুলোকে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের কারুরই নেই আমরা পড়াশোনা করছি এক চাকরি করছি আর এক আর আমাদের তাই ঠাকুর খুবই খুব বিশেষ করে জোর দিয়েছেন এই কম্পেটেবল ম্যারেজ এবং জেনারেশন আফটার জেনারেশন এই জিনিসগুলো গুণগুলো বাড়িয়ে যাওয়ার কথা এবং এবং ঋষি মহাপুরুষণ দিয়ে গেছেন তাদের এখন সত্যি চিন্তা ভাবনা করার সময় হয়ে পড়েছে এবং এর জন্য আমাদের দরকার সুসংগত ব্যক্তিবিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান এবং সেগুলোর চর্চা এগুলোর মাধ্যমে সেগুলো সম্ভব এবং এই যে বিজ্ঞান তার নামই হলো বর্ণাশ্রম এবং আমাদের ঋষি মহাপুরুষরাই এই প্রাকৃতিক বেদ বিজ্ঞান তার দ্রষ্টা আবিষ্কর্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা বক্তব্য শেষ করছি জয় গুরু আমরা এতক্ষণ খুব সুন্দরভাবে সুমিতদার কাছ থেকে আমরা শুনলাম যে বর্ণের উৎপত্তি এবং বর্ণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেউ কারোর বৃত্তি নেওয়ার বৈশিষ্ট্য আমাদের ছিল না যে যার নিজের বৈশিষ্ট্যে আমরা ছিলাম সেরা তাহলে সেই বর্ণের বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সমাজ ছিল প্রতিষ্ঠিত এবারে আমি দেখে নিচ্ছি শোভনামাকে পরবর্তী বক্তার আগে যাওয়ার আগে শোভনামা অনুশ্রুতি গ্রন্থ থেকে এটা বাণী পাঠ করবেন শোভনামা জয় গুরু পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের অনুশ্রুতি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিবাহ অধ্যায়ের দু নম্বর বাণী বিয়ের ব্যাপারে সবার আগে বর্ণের হিসেব করিস তার সাথে তেই বংশটিকে বেশ ক্ষতিয়ে দেখিস বংশ দেখে শ্রদ্ধা হলেই স্বাস্থ্য দেখিস কেমন তার তার সাথে তুই বাজিয়ে নিবি স্বভাব অভ্যাস ব্যবহার এসবগুলির সুসংগতি মিলেই যদি যায় বিদ্যা দেখিস নজর করে কর্মের ওজন তায় পারম পর যে এইগুলি সব মিলিয়ে দিলে দিয়ে প্রায়ই দেখিস ঠকবি না তুই মরবি না বিশিয়ে জয় গুরু এরপর আমাদের পরবর্তী বক্তা শ্রীজীব কর্মকার শ্রীজীব দা হলেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট আইআইটি গৌহাটি উনি ওনার গবেষণার সাথে সাথে ঠাকুরের এই বিষয় নিয়ে ইউজেনিক্স বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশোনা এবং গবেষণাও বলা চলে করেছেন তাই এখন শ্রীজীব দার কাছ থেকে আমরা ঠাকুরের এই কম্পেটেবল ম্যারেজ অ্যান্ড ইউজেনিক্স প্রসঙ্গে আমরা শুনবো শ্রীজীব দা শুরু করেন বর্ণ 
কিরকম ভাবে সৃষ্টি হয়েছে বা বর্ণের ব্যাখ্যাটা কি সাইন্টিফিক ব্যাখ্যাটা কি তো আমি সেই দিকেই ওই লাইনেই কথা বলবো বিশেষত সুমিত একটি কথা বলে শেষ করলো সেটা হলো কি বিয়ের মাধ্যমে আমাদের যে ট্রেড গুলো বা ট্রেডিশন গুলো সেগুলো আমরা মেনটেন করে রাখতে পারি আর বিয়ের মধ্যে শ্রী ঠাকুর বলেছেন যে তিনটে জিনিস দেখা খুব এসেন্সিয়াল প্রথমটা হলো জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি যে দুটো বংশের মধ্যে তাদের জেনেটিক্স এর কিরকম মিল কিরকম অমিল সেটার অ্যানালাইসিস সবার আগে দরকার সেটা হলো জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি আজকে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল সে বলল কি বাবা দাদা বলেছেন যে সবার আগে বর্ণটা দেখা দরকার মানে বর্ণ এমন একটা জিনিস যেটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম যেটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দুটো মানুষের মধ্যে যে কম্প্যাটিবিলিটি সেটা ডিসাইডেড হয় তারপর আসে কি প্রথমে জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি তারপর আসে ফিজিক্যাল কম্প্যাটিবিলিটি যেরকম দুটো বংশের মধ্যে কিরকম ওদের ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক বা যেমন আয়ু কতটুকু এই বিভিন্ন বিভিন্ন সাইডগুলো অসুস্থ সুস্থতা এই জিনিসগুলো দেখা পরেরটা আসে টেম্পারামেন্টাল কম্প্যাটিবিলিটি টেম্পারামেন্টাল মানে দুটো মানুষের মধ্যে ওদের চিন্তাধারার কতটুকু মিল শুধু পার্সোনালি মানে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এদের মধ্যে এটা কম্প্যাটিবিলিটি কোন জায়গায় কিরকম তাই এই তিনটে জিনিস উপরে বেস করে বিয়ের 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 অ্যারেঞ্জমেন্ট করা উচিত সেটা ঠাকুরের বলা আছে এখন তো এখন আমি জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি সম্পর্কে কিছু কথা বলবো কারণ বাকি টপিকগুলো অন্য আমার পরবর্তী বক্তারা বলবে তো এটা বলার আগে জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি কম্প্যাটিবিলিটি বলার আগে আমার একটি স্টোরি শেয়ার করার খুব ইচ্ছে হচ্ছে সেটা হলো এটা কাল্পনিক কাহিনী নয় এটা হলো বাস্তব কাহিনী এটা সত্যি সত্যি ঘটনা সে ঘটনাটা একদিনের ঘটনা নয় বা একটি জীবনের ঘটনা নয় বা হাজার হাজার বছরের ঘটনা সেটা হলো যে আমরা একটি প্রাণীকে চিনি যারা মানে যে প্রাণীটাকে আমরা খুব আদর করি আর সে তাকে আমরা প্রভু প্রভু ভক্ত বলে অভিহিত করি সেই কুকুর যে প্রাণী কুকুর সেই প্রাণী কুকুর কিন্তু অস্তিত্ব কখনোই ছিল না কুকুর বলে কিছু ছিল না ছিল নেকড়ে বুল বহু বহু হাজার হাজার লক্ষ বছর আগে যখন মানুষ পুরোপুরি তখনও মানুষ হয়ে ওঠেনি জঙ্গলে ছিল শিকার করে খেত সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ওরা ওই সময় করেছিল আগুন 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 ওদের একটা বিশাল বড় টুল আগুন দিয়ে এরা মানে মানুষের যে পপুলেশন এরা অন্যান্য জীব জন্তু থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করত বা আগুন থেকে আস্তে আস্তে ওরা রান্না করতে শিখলো তো মানুষের আশেপাশে যে প্রাণীটা কম্পিট করত কম্পিটিশন করত খাদ্য আর এইসব জিনিসগুলোর নিয়ে সে ছিল নেকড়ে বুলফ তো এই বুলফ আর মানুষের মধ্যে একদম চিরা মানে চিরন্তন একটি কনফ্লিক্ট যে যে কোনো জিনিসের মধ্যে ওদের দুজনে কম্পিটিশন তো কনফ্লিক্ট হতো বুলফরা মানুষদের অ্যাটাকও করতো মানুষ ও বুলফকে অ্যাটাক করতো এখন শত্রুতার রিলেশন সে শত্রুতার রিলেশন থেকে আজকে এত পরম 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 বন্ধুত্বের রিলেশনটা যে তৈরি হয়েছে কুকুরের সাথে সেটার একটা অদ্ভুত কাহিনী রয়েছে সে ওই সময় ওই সময় আচ্ছা এর আগে একটা বৈজ্ঞানিক কনসেপ্ট বলি যখন আমরা ভয় পাই যখন আমাদের এক্সাইটমেন্ট হয় তখন আমাদের কিছু হরমোন রিলিজ হয় সে হরমোনটা যে রিলিজ হয় তার পেছনে রয়েছে আমার জেনেটিক্স 
তোমার ডিএনএ যেটা ডিএনএ বলতে আমরা যেটা শুনি ডিএনএ এর মধ্যে যদি কিছু ডিফেক্ট চলে আসে তখন হয়তো কখনো কখনো কিছু হরমোন তৈরি হয় না যেমন ডায়াবেটিস এর মধ্যে ইনসুলিন হরমোনটা তৈরি হয় না তো একটি সময় হলো এটা যে মানুষের আর গুলফের ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে কিছু কিছু গুলফের জন্ম হলো যাদের মধ্যে একটা ডিএনএ এর মধ্যে একটা ডিফেক্ট সেই ডিফেক্টটা ছিল ওদের মধ্যে সেই ভয়ে ভয়ের মধ্যে যে হরমোনটা রিলিজ হয় সেটা রিলিজ হতো না সেই কারণে এরা ভয় পেত না মানুষদের ভয় পেত না তো মানুষ আগুন আগুন জ্বালিয়ে যখন রান্না করত বাকি সব বুলফ গুলো কাছে আসতো না এই কয়েকটা এক দুটো যে বুলফ যাদের মধ্যে কিছু ডিফেক্ট আছে এরা মানুষের কাছে আসার টেন্ডেন্সি শো করলো এখন মানুষ এটা এরকম ভাবে চলতে চলতে আস্তে আস্তে এরকম হলো যে মানুষ এই বুলফ গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে নিল নিজেদের মধ্যে যে ঠিক আছে আমাদের আমাদের গ্রামে তোরাও থাকবি তোরাও বুলফটা তোরাও থাকবি আমরা তোকে খাবার দেব তোরা আমাকে আমাদের প্রোটেকশন দিবি এই যে বুলফ এই যে ডিফেক্টেড কয়েকটা বুলফের সাথে মানুষের এই যে একটা চুক্তি হলো কয়েক জেনারেশন ধরে ওই যে ট্রাস্ট ওই যে বিশ্বাস যেটা তৈরি হলো আজও সেই মিউচুয়াল ট্রাস্ট সেই সাইকোলজি সেই মানসিকতা কুকুরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কারণ কুকুর ওই নেকড়ে নেকড়ে গুলো যেগুলো ছিল ওই বুলফ গুলো ওখান থেকেই ইভলভ হয়ে হয়ে কুকুর হয়েছে কিন্তু এই কুকুর হওয়ার কুকুর হওয়াটা কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবে ওরা হয়নি যখন মানুষ বুলফদেরকে নিজের সাথে রাখলো আস্তে আস্তে মানুষের একটি পপুলেশন আরেকটি পপুলেশনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে শুরু করলো তখন ওরা কি করলো মানুষ তখন ভাবলো আচ্ছা আমাদের আমাদের গ্রামের এই কুকুরটাকে ওই ওই গ্রামের ওই কুকুরের সাথে ব্রিডিং 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 করে দেখবো কি হয় এরকম করে করে এতগুলো ব্রিড তৈরি হলো জার্মান শেফার্ড ল্যাব্রাডর কোমারিন এত রকম যে ব্রিড সে ব্রিড কিন্তু তৈরি হলো এই মানুষের ইনভলভমেন্টের কারণে মানুষ তৈরি সিলেক্ট করলো কার সাথে কার মেটিং হবে কার সাথে কার ব্রিডিং হবে তো আর তার ফলস্বরূপ এটাই যে আমাদের কাছে একটি স্পিসিজ রয়েছে মানুষের বন্ধু বন্ধু হিসেবে প্রভু ভক্ত কুকুর যেটা যার অস্তিত্ব আগে ছিলই না মানুষের সিলেকটিভ মেটিং ব্রিডিং করে করে আজকে কুকুরের কুকুরের প্রজাতি তৈরি কুকুরের বহু রিসার্চ করে দেখা গেছে কুকুরের ব্রিড অনুযায়ী তার সাইকোলজি তৈরি হয় ব্রিড অনুযায়ী তার সাইকোলজি তৈরি হয় যেমন আমরা তো কথাই বলি যে এই পার্টিকুলার ব্রিড কুকুরের পার্টিকুলার ব্রিডটা প্রচন্ড অ্যাগ্রেসিভ বা এই এই কুকুরের পার্টিকুলার ব্রিডটা প্রচন্ড লয়েল বা এই পার্টিকুলার ব্রিডটা খুব শান্ত সেটা আমরা বলি বলি আর সেটা রিসার্চ করেও পাওয়া গেছে এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক যে জেনারেশন আফটার জেনারেশন কিছু কিছু মানসিকতা আমাদের ট্রান্সমিটেড হয় ডলফিন আর একটি প্রাণীর কথা বলছি ডলফিন ডলফিন এমন একটি প্রাণী যার এভলিউশন যারা পড়াশোনা করে ওরা একটি জিনিসকে কনসিডার করতে বাধ্য হয় আমরা যদি সমুদ্রে সমুদ্রে কোথাও ফেসে যাই শার্ক এসে আমাদেরকে খেয়ে নেবে কিন্তু ডলফিন কিন্তু আমাদেরকে এসে সাহায্য করবে সেটা ওদের ন্যাচারাল ইনস্টিং ওদের প্রাকৃতিকভাবে এদের টেন্ডেন্সিটা এরকম যে ওরা সাহায্য করবে মানুষকে তো সেটার এই 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 রিলেশনটার এরকম একটা টেন্ডেন্সি বা মানসিকতার রিজনটা কি হতে পারে সেটা যখন রিসার্চ করা হয় এটা ধারণা করা হয় যে বহু বহু প্রাচীন যুগে মানুষ আর ডলফিন বা মানুষের পূর্বপুরুষ বা ডলফিনের পূর্বপুরুষ এদের মধ্যে কোথাও কিছু ইন্টারাকশন হয়েছিল একটি সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছিল সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ মানে আমি তোমাকে সাহায্য করলাম তুমি আমাকে সাহায্য করলে এই যে চুক্তি চুক্তি এটাকে সিম্বায়োসিস বলা হয় যে সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ হয়তো ডলফিন ও মানুষের মধ্যে প্রাচীন যুগে ছিল যে যে মানসিকতা আজও ডলফিনদের মধ্যে 
ন্যাচারাল ভাবে প্রকাশ পায় তো এই বিশেষত এই যে আমরা বর্ডনের সিস্টেম বর্ডনের কথাটা বলছি সেটা মানসিকতার উপর ডিপেন্ড করে যে আমাদের মানসিকতাটা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিটা বৃত্তিটা ইনস্টিংটা কি যেমন সুমিত বলছিল যে বিপ্র বিপ্র মানে বিশেষভাবে পূরণ করে যে আর যে পালন করে সে ক্ষত্রিয় পোষণ করে যে সে 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 বৈশ্য আর যে সেবা করে সে হলো শুদ্র আচ্ছা আরেকটি যেটা কনফিউশন আমাদের মধ্যে থাকে যে হয়তো প্রফেশন দিয়ে এগুলো কি ডিভাইড করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি প্রফেশন দিয়ে ডিভাইড করা হয়নি এটা খুব একটা লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন যদি আমরা দেখি যদি আমরা যে যদি আমরা এটা কনসিডার করি আমাদের বাইরেতে হয়তো একটি অনুষ্ঠান ঠিক আছে আর আমাদের আমরা কিছু কাজ ডিভাইড করব কে ডেকোরেশন করবে কে বাইরে গিয়ে মার্কেটিং করবে কে রান্না করবে তো বিভিন্ন রকম যে কাজের ডিভিশন যখন আমরা সেই ডিভিশনটা হয়তো আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে আচ্ছা আমি কাজ অ্যালট করব তখন আমি কিন্তু র্যান্ডমলি কাজ অ্যালট করে দিই না এই তুই রান্না করবি এই তুই তুই ইয়ে করবি ডেকোরেশন করবি সেরকম সেরকম ভাবে নয় আমি আগে দেখি যে আমি আগে দেখি যে হ্যাঁ আমি আগে প্রথমে ওদের গুণগুলোকে দেখি গুণগুলোর মধ্যে আমি কি দেখি যে আচ্ছা ওর মধ্যে অলরেডি সে রান্না করার গুণ আছে বলে আমি তাকে রান্না করার রান্না করার দায়িত্বটা দিলাম তার মধ্যে ডেকোরেশন করার শিল্প বোধ আছে বলেই তাকে তাকে ওই প্রফেশ ওই কাজটা দিলাম তাই ঋষিরা যখন কাজ অ্যালটমেন্ট করলেন মানে সেটা যখন কম্পাইল করলেন অ্যানোটেট করলেন তখন ওরা গুণ দেখে দিল বা এর গুণ দেখে ডিভাইড করেছে এদের মধ্যে ডিভাইড করে তারপর এটা বলেনি কি তোমাদের জবরদস্তি প্রফেশনটাকে ফলো করতে হবে আর এরকম গুণাবলী অর্জন করতে হবে না মানে এই গুণাবলী প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয়েছে তাই এই বর্ণটা মানুষের সৃষ্টি নয় প্রকৃতির সৃষ্টি আর এটার মেনটেন করবার জন্য সবার আগে বিয়ের সংশোধন প্রয়োজন বিয়ের সংশোধন প্রয়োজন কেন কারণ এটা খুবই এটা খুবই স্বাভাবিক আমরা যখন মানে আজকালকার সিনেমা বা সমস্ত কিছুর ভেতরে একটি যেটা মানে একটা মেসেজ যেটা ট্রান্সমিটেড হয় সেটা হলো যে দুটো মানে পছন্দ করেছে তো মানে মিয়া এজন্য বলে এটাকে মিয়া বিবি রাজিতা কেয়া করে একটা কাজই তো এরকম যে একটা এক্সপ্লেনেশন যে দুটো আত্মার মেলন হুম এগুলোর অ্যাকচুয়ালি কোনো বায়োলজিক্যাল ফাউন্ডেশন নেই এটা কোনো বৈজ্ঞানিক ফাউন্ডেশন নেই আমরা যদি বিজ্ঞানকে ফলো করি তবে এগুলোর কোনো ফাউন্ডেশন নেই যে আত্মার দুটো মিলন এই এখন আত্মার কিছু মিলন নয় এটা হলো দুটো জেনেটিক্স এর মিলন কবিতা লিখে আমার খুব এই বিষয়ে একটি জোক আছে যে কবিতা লিখে প্রেম করা যায় কিন্তু কবিতা লিখে সন্তান হয় না এখানে বায়োলজি আর বিজ্ঞান ইনভলভ তাই সবার আগে বর্ণ সিস্টেমটাকে আগে বোঝার বোঝার প্রয়োজন এই যে সিলেকটিভ ব্রিডিং এই সিলেকটিভ ব্রিডিং যে কার সাথে কে বিয়ে করবে সেটা অত্যন্ত অবজারভেশনের মাধ্যমে আর সব রকম কম্বিনেশন দেখে ঋষিরা কিছু জিনিস আমাদের দিয়ে গেল সেটার মধ্যে আছে যে দুটো প্রথমত সবর্ণ বিয়ে যে আমাদের মধ্যে যখন বর্ণ যে বিপ্র বিপ্রকে বিয়ে করবে ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে বিয়ে করবে বৈশ্য বৈশ্যকে বিয়ে করবে শুদ্র শুদ্রকে বিয়ে করবে এটা কেন এটা এই কারণে যে জেনে যে অরিজিনাল যে মানসিকতা অরিজিনাল যে জেনেটিক অ্যাসেটটা সেটা যেন মেনটেন থাকে সেটা তার মধ্যে যেন কোনো মিক্সচার না আসে এটা খুবই এখন আমরা দুটো আম আমের যদি ভ্যারাইটি ধরি একটি ধরুন ফজলিয়া মায়ের হিমসাগর আমরা যদি র্যাম্পেন্ট ভাববে ওদেরকে কনস্ট্যান্ট মিক্স করিয়ে দিতে থাকি আমরা কয়েক জেনারেশন পরে না হিমসাগর পাবো না আমরা ফজলি পাবো মিক্সচার আমাদের নিশ্চয়ই দরকার কিন্তু সেটার আগে আগে কি করতে হবে আগে আগে দুটো স্টককে আলাদা করে রাখতে হবে এদের যেন পিওর ব্রিড বলতে কিছু একটা থাকে তাই প্রথমেই দরকার সবর্ণ বিয়ে আর 
সেকেন্ড হলো ইন্টারকাস্ট কিছু ম্যারেজ যেটা সংহতি কে বজায় রাখার জন্য আর যেন ডিফারেন্স তৈরি না হয় ডিফারেন্স দুটো বর্ণের মধ্যে যেন ডিফারেন্স তৈরি না হয় কোথাও যেন ওদের একটা ব্রিজ তৈরি হয় তাই ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ কিছু ঋষিরা ইয়ে করে গেছেন প্রেসক্রাইব করে গেছেন কিন্তু ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ দুটো দু রকমের হয় একটা হলো প্রতিলোম আর একটা হলো অনুলোম অনুলোম যেখানে সেখানে বলা বলা হয়েছে যে ধরুন একটি ব্রাহ্মণ ছেলে একটি বৈষ্য মেয়েকে বিয়ে করলো সেক্ষেত্রে সেটাকে অনুলোম বলা হয় মানে ছেলে বংশগত ভাবে তার সে উচ্চ আচ্ছা এই যখন বলছে উচ্চ আর উচ্চ আর নিচু সেখানে উচ্চ নিচু বলতে সেখানে আলাদা কিছু নয় এটা হলো যে সমাজে সব সময় কিছু একটা হায়ার আর কি মেনটেন করতে হয় একটা অর্গানাইজড স্ট্রাকচার যদি তৈরি একটা সিস্টেম যদি তৈরি কেউ করে তার তার ফার্স্ট মানে প্রথম একটা ইম্পর্টেন্ট ইয়ে হলো যে আলাদা আলাদা থাক তৈরি করতেই হবে একটি বিশাল বিল্ডিং যদি তৈরি করতে হয় কয়েকটা থাক তৈরি করতেই হবে সেই থাকগুলো আইডেন্টিফায়ার সেটা উঁচু নিচু নয় যে যে প্রথম তালায় থাকলো ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্লোরে যে থাকলো সেই যে উন্নত আর গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে থাকলো সে অনুন্নত সেরকম কোন এই কথার কোনো যুক্তি নেই মানে আমি একটা থাক তৈরি করলাম অ্যানোটেট করার জন্য আইডেন্টিফাই করার জন্য তাই ব্রাহ্মণদেরকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্ধ এরকম একটা আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট করা হয়েছে সেখানে যে উঁচু বর্ণের ছেলে সে নিচু বর্ণের মেয়েকে যদি বিয়ে করে তখন সেটাকে অনুলোম বলা হয় আবার উল্টোটা যদি হয় উঁচু বর্ণের মেয়ে যদি নিচু বর্ণের ছেলেকে বিয়ে করে সেখানে প্রতিলোম প্রতিলোম হয় তো অনুলোম আর প্রতিলোম দুটোই তো মিক্সচার দুটোই তো তাহলে বিজ্ঞান বলবে কি হ্যাঁ দুটোই তো ফেভারেবল কিন্তু নয় ঋষিরা কিনলি অবজার্ভ করে যেটা বের করেছেন যে রুলগুলো বের করেছেন সেই রুলগুলোর সেই রুলগুলো একদম স্পেসিফিক যে যেখানে অনুলোম সেখানেই একটি সুন্দর মিক্সচার তৈরি হয় যেখানে যে সন্তান তার মধ্যে বাবার গুণও থাকে মায়ের গুণও থাকে কিন্তু প্রতিলোমে না মায়ের গুণ পায় না বাবার গুণ পায় গুণ পায় না সেটা নয় প্রতিভা অনেক কিছুই থাকতে পারে খুব ইন্টেলিজেন্টও হতে পারে কিন্তু কনস্টেন্ট একটা দ্বন্দ্ব একটি কনফ্লিক্ট মেন্টাল কনফ্লিক্ট সাইকোলজিক্যাল কনফ্লিক্টে ওরা সবসময় ভুগতে থাকে আর আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি যত ধরনের মানসিক রোগ সেটা সেটা ম্যাক্সিমাম যে যে কেসগুলো যদি আমরা স্টাডি করি যেখানে পাওয়া যাবে সেটা হবে বিদেশে ভারতেও আছে ইদানিং কিন্তু এত গম্ভীর গম্ভীর রোগ স্কিজোফিনিয়া মানে সাংঘাতিক সাংঘাতিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার কত রকম মানসিক রোগ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেস পাওয়া যাবে বিদেশে আর ইদানিং হয়তো ভারতে পাওয়া যাবে কারণ ভারতে এখন র্যাম্পেন্ট ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ হচ্ছে যেটা যেটা একটা র্যান্ডমলি অনুলোম হচ্ছে প্রতিলোম হচ্ছে সেরকম একটা সিচুয়েশনে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যে ভালো খারাপ দুটোই দুটোই চালিয়ে গেছে সমাজে তাই আমাদের খুব স্পেসিফিক হতে হবে কারণ আমরা মানুষ আর আমরা খুব স্পেসিফিক নলেজ নিয়ে আমাদের যেমন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি না যে কুকুর বিড়াল এরা ইয়ে করবে মানে ওরা খুব স্টাডি করবে নিজেদের বেনিফিটস মানুষে সেই সেই ক্ষমতাটা ঈশ্বর দিয়েছেন মানুষের যদিও মানুষ প্রকৃতির একটি অঙ্গ মানুষ হিউম্যান বিং ইজ অলসো অ্যান অ্যানিম্যাল কিন্তু তার মধ্যেও মানুষের ভাবার ও চিন্তা করার একটা আলাদা ক্ষমতা রয়েছে মানুষ যদি ভেবে ভেবে একটি নতুন নতুন স্পিসিসের সৃষ্টি করতে পারে কুকুর আর টেকনিক্যালি তবে আমরা সেটা নিজেদের জন্য কেন করতে পারবো না তাই সবার আগে জেনেটিক কম্প্যাটেবিলিটি আমি ভেবেছিলাম সেটার একটা লিস্ট দেব কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে এখানে একজন সেই লিস্টটা শেয়ার করেছেন তো সেটা যদি পরবর্তীকালে যদি শেয়ার শেয়ার করা যায় খুব ভালো হয় তো আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না হ্যাঁ প্রতিলোমের আর প্রতিলোম আর অনুলোমের প্রজেন্ট কনস্টা বলছি প্রতিলোমের যেখানে 
দুটো মানসিকতা একটি ব্রাহ্মণ মেয়ে হয়তো একটি শুদ্র ছেলেকে বিয়ে করলো সেখানে যে মানসিকতা সন্তানের মধ্যে সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় সেখানে কনফ্লিক্টিং কারণ সেটা কনস্ট্যান্ট সেটা কনস্ট্যান্ট একটা ইয়েটা থাকে যে বাবা ঠিক না মা ঠিক এটা করবো না সেটা করব রেগে গেলে প্রচন্ড রেগে গেল শান্ত হয়ে গেলে এমন শান্ত হলো যে তার ভেতর থেকে একটু কোনো রেসপন্সই পাওয়া গেল না মানে বিশেষত তার তার যে পার্সোনালিটি সেটা ব্যালেন্সড হয় না সেই বিষয়ে আচ্ছা আরেকটি ব্যাপার হলো একটি প্রশ্ন যেটা সবাই জিজ্ঞেস করে যে এটা বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি এটা কোন কোন রিসার্চ করা হয়েছে এটাকে বলার জন্য যে আচ্ছা ওদের মধ্যে মানসিকতার কনফ্লিক্ট হয়েছে এটা আমি কিছু সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের কিছু কাজ করেছি সেখানে দেখলাম যে কোনো কোনো মানসিক রোগের স্পেজোফেনিয়াই বলি বাইপোলার বলি বা ডিপ্রেশনের বলি তার কোনো টেস্ট নেই মানে কোনো বায়োকেমিক্যাল বা কেমিক্যাল টেস্ট নেই এগুলো টেস্ট করে কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি দিয়ে সেটা বোঝা যায় না সেটা সম্পূর্ণ অবজারভেশনের মাধ্যমে তাই আমরা যদি স্কিজোফেনিয়ার মতো রোগটাকে যদি স্বীকার করে নিয়েছি মানে যদি আমরা সেটা স্বীকৃত করেছি অ্যাপ্রুভ করেছি হ্যাঁ সে এই রোগটা রয়েছে যার পেছনে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি কিছুই নেই মানে এতটা এতটা অ্যামাউন্টে রিসার্চ নেই এতটা প্রুফ নেই তবে আমরা সম্পূর্ণ অবজারভেশনের উপর বেস করে সেটাকে অ্যাপ্রুভ করেছি তাই এটাকে সম্পূর্ণ অবজারভেশনের উপরে আমরা বিশ্বাস বেনিফিট অফ দি ডাউটটা অ্যাটলিস্ট দিতেই পারি তাই সবার আগে আমাদের জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি সম্পর্কে ধারণা রাখা খুবই দরকার এটা নিয়ে চর্চা করা দরকার কোন বর্ণ কোন বর্ণের সাথে বিয়ে করতে পারে আমি এটা লাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করছি কেন সেটা নিজেদের মধ্যে চর্চাটা প্রয়োজন দাসগুপ্ত একটি টাইটেল যেটা বৈদ্যদের মধ্যে আছে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আছে কায়স্থদের মধ্যে আছে আমি একটি দাসগুপ্ত ছেলে আর একটি দাসগুপ্ত মেয়ে দুজনের বিয়ে করিয়ে দিলাম আমি লক্ষ্য করলাম না যে কে বৈদ্য কে ক্ষত্রিয় বা দুজনে ক্ষত্রিয় কিনা দুজনে বৈদ্য কিনা যে কোনো কম্বিনেশনে বৈদ্য আর ক্ষত্রিয় সে বৈদ্য ছেলে হোক ক্ষত্রিয় মেয়ে হোক বৈদ্য মেয়ে হোক ক্ষত্রিয় ছেলে হোক যে কোনো কম্বিনেশনে সেটা প্রতিলমেই পর্যবসিত হয় বৈদ্য আর ক্ষত্রিয়দের দিয়ে ঋষিরা বলেছেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ তাই নিজেদের সম্পর্কে আগে ধারণা রাখতে হবে আমাদের মধ্যে আমার বংশের মধ্যে কি প্রতিলম কিছু হয়েছে কি না সেটার উপায় কি সেটা যারা জানে ওদের সাথে আমি যেন গিয়ে ডিসকাস করি এই এই ব্যাপারগুলো খুব খুব রিসার্চের মাধ্যমে ব্যক্তিগত গবেষণার মাধ্যমে সেটা জানার একটা একটা টেন্ডেন্সি সৃষ্টি করা দরকার আমি এই বলে শেষ করছি আমার পরবর্তী বক্তা যারা আছেন ওরা আরো এই টপিকটাকে ইলাবোরেট করবেন বিয়ের মধ্যে শুধু জেনেটিক কম্পেটিবিলিটি নয় আরো অনেক কিছু সেটা সেটার মধ্যে ইনক্লুডেড রয়েছে যেটা আমাদের চেক চেক করা দরকার তো সেই বিষয়ে আমার পরবর্তী বক্তারা ইলাবোরেট করবেন আর এই মূল উদ্দেশ্য হলো এই ওয়েবিনারের আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে কিউরিয়সিটিটা তৈরি করা প্রশ্ন তৈরি করা সমাধান তো পরে আসবে আগে আমাদের ভিতরে প্রশ্নটা তৈরি করা যে কেন আর যদি সে আর আশা করি এটা সবার ভেতরে আস্তে আস্তে তৈরি হবে যে কেন এত নিয়ম কেন এই জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি বা বিয়ের এতটা ইম্পর্টেন্স কেন আমি জেনেটিক কম্প্যাটিবিলিটি সম্পর্কে একটু বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবে একটু বলার চেষ্টা করেছি বাকিটা আমার পরবর্তী বক্তারা বলবেন এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি श्रोतागण ए प्रश्न तर मन उदय लास्ट सेशन कोश्चन आंसार प्रश्न करते विवाह विधायन बाणी पाठ कर प्रणव चैटार्जी दा स्वामी स्त्री उभय मध्य श्रेयार्थी अनुचलने निजे वाक्य व्यवहार और अनुचर्यार सुसंगति दक्ष क्षिप्र तत्परत नियंत्रण कर 
পূরণ ও পোষণ তাৎপর্যে পরিবার ও পরিবেশের প্রীতিকেন্দ্র হয়ে উৎকর্ষি চলনশীলতায় সন্তান সন্ততির জনক জননী যদি হও শুভ জীবনের আগমন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে তোমরা নয়তো ব্যতই নিপীড়নে তোমরাও নিপীড়িত হবে সন্ততিকেও ওই পথের অধিক করে তুলবে কৃতি উৎসারণী সন্তান সন্ততির সৃজন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারবে না বাণী সংখ্যা একশো উনআশি একশো উনিশ এরপর আমরা আমাদের যে টপিকস সেই নিয়ে আলোচনা করবেন জগদীশ দাস জগদীশ দাসের পরিচয় উনি সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ওদের ফিলোজফি ডিপার্টমেন্ট যাদবপুর ইউনিভার্সিটি উনি এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন দীর্ঘ দু তিন বছর ধরে উনি আমাদের আজকের এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন জগদীশ দাস জয়গুরু সকলকে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আমরা সবাই উপভোগ করছি এই কথাগুলো বিশেষ করে এগুলো ঠাকুরের মানে দর্শন ঠাকুরের ভাবনা তার চিন্তা জগৎ কল্যাণের জন্য তিনি যে ভাবনাগুলো আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আমাদের জন্য সেগুলি আজকে আমরা বিভিন্ন ভাবে তুলে ধরছি তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টার উপর তিনি জোর দিয়েছেন ঠাকুর সেটা বিবাহ আর বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী বক্তারা খুব সুন্দর করে আলোচনা করে গেলেন তো আলোচনা আমরা এইভাবে ভাগ করেছি প্রথমত সুমিদা বলে গেলেন বর্ণ সম্পর্কে তারপর শ্রীজীব দা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ মানে ফলে কি বর্ণ নতুন কি বর্ণ সৃষ্টি হয় বা কি কোন বর্ণের সাথে কোন বর্ণের বিবাহ যথাযথ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করলেন আমি বিশেষ করে ওই বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করব যেগুলি খুব একটা আমরা গ্রাহ্য করি না মানে ওই মানে অতটা বা বুঝতেও পারি না অনেকটা সেটা হচ্ছে যে গোত্র বংশ তারপরে স্বাস্থ্য তারপরে শিক্ষা টেম্পারমেন্ট এইগুলো অতটা বিবাহের ব্যাপারে এখন যেহেতু বিবাহটা একটা র্যান্ডামাইজ হয়ে গেছে ওইগুলো আর এখন ধরার মধ্যেই পড়ে না বলে একটা আমরা ধরে নিয়েছি তো সেটা প্রচন্ড ভাবে ইগনোর্ড হচ্ছে এই ইগনোর হওয়ার ফলে ফলও কিন্তু বিষময় হচ্ছে মানে সুসন্তানের আবির্ভাব আমরা আর দেখছি না আমরা যদি বাঙালি বা ভারতীয়ই ধরি ভারতীয় মহাপুরুষের উল্লেখ করতে যাই সেই আমাদের স্বাধীনতার পূর্বে ফিরে যেতে হবে অর্থাৎ সুজাতকের আবির্ভাব খুব কমে গেছে এখন এই সুজাতকের আবির্ভাব হতে গেলে কিন্তু সুবিবাহ প্রয়োজন যেমন ভালো ফসল পেতে গেলে ভালো কৃষি কাজ হওয়া প্রয়োজন তেমনি সুন্দর সন্তান পেতে গেলে সুন্দর বিবাহ প্রয়োজন তা বিবাহের ক্ষেত্রে আমরা একটা বাণীতেই আমাদের শোভনামা সব বলে গেলেন ওই যে বিয়ে ব্যাপারে সবার আগে বর্ণের হিসাব করিস এই বর্ণ নিয়ে সুমিতা বললেন তার সাথে তে বেশ বংশটিকে বেশ ক্ষতিয়ে দেখিস এই বংশটা নিয়ে আমি বলবো বংশ দেখে শ্রদ্ধা হলে স্বাস্থ্য দেখিস কেমন তার স্বাস্থ্য বিষয়ে যত যতটুকু পারি আলোকপাত করব তার সাথে তুই বাজিয়ে নিবি অভ্যাস ব্যবহার আহ স্বভাব অভ্যাস ব্যবহার এই যে অভ্যাস ব্যবহার সহজ জ্ঞান ঠাকুর বলেছেন এটাকে শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি বলেছেন ঠাকুর তো মানুষের যে মৌলিক যে শিক্ষা সেটা হচ্ছে সভা অভ্যাস ব্যবহার সেটাও দেখতে বলছেন এসবগুলি সুসংগতি মিলিয়ে যদি মিলিয়ে যদি যায় মিলিয়ে যদি হয় বিদ্যা দেখিস নজর করে কর্মের ওজন তাই এবার বিদ্যা দেখতে বলেছেন সেই বিদ্যাটা কেমন হবে না কর্মমুখী মানে প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা হবে ইমপ্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা যে বিদ্যা কেবলমাত্র পুঁথিতে আছে আর আমার মগজে আছে এমন বিদ্যা নয় কর্ম মুখী যে বিদ্যা সেই বিদ্যা যেন তাকে করে খেতে সাহায্য করে তাকে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বিদ্যা যেন বাহন হয় মানে বিদ্যাকে আমাকে বয়ে নিয়ে না যেতে হয় মানে বিদ্যাকে আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে না হয় বিদ্যা যেন আমাকে বহন করে করতে পারে আমার জীবন নির্বাহ করতে সাহায্য করে হ্যাঁ পারম্পর্য এগুলি সব মিলিয়ে দিলে বিয়ে প্রায় দেখি এই যে ব্যাপারগুলো ঠাকুর দেখতে বললেন 
ব্যবস্থা সবার প্রথমে আমরা একটু দেখি গোত্র বিষয় ঠাকুর কি বলছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাচ্ছে যে গোত্র ইত্যাদি বিষয় এখন আর মেনে চলার প্রবণতা দেখা যায় না কিন্তু ঠাকুর বারবার বলেছেন যে গোত্র আলাদা হওয়া উচিত মানে স্বগোত্র বিবাহ ঠাকুর ঠাকুর কেন আমাদের যে বিবাহ বিধি যে শাস্ত্র তাতে এই স্বগোত্র বিবাহটাকে নিষেধ করা হয়েছে কেন নিষেধ করা হয়েছে ঠাকুর বলছেন এক গোত্র মানে একই রক্ত এক গোত্রে বিয়ে হলে পরে গুড ট্রেইট বা সুলক্ষণ গুলিও প্রবল হয় ব্যাড ট্রেইট অর্থাৎ কুলক্ষণ গুলিও প্রবল হয় আর ব্যাড ট্রেইট বা কুলক্ষণ গুলি গুড ট্রেইট বা সুলক্ষণ গুলিকে খেয়ে ফেলে দ্বিপরক্ষী দ্বিতীয় খন্ড তেইশ এক উনিশশো মানে কি বলতে চাইছেন ঠাকুর এখানে যে স্বগত্র বিবাহ হলো স্বগত্র বিবাহ যদি হয় তাহলে সমস্যা কি হবে না ভালো গুণগুলো প্রবল হবে খারাপ গুণগুলো প্রবল হবে আর সেক্ষেত্রে খারাপ গুণগুলো ভালো গুণগুলোকে খেয়ে ফেলবে মানে সেগুলো নষ্ট করে দেবে তাহলে অবশিষ্ট পড়ে থাকবে খারাপ গুণ তার ফলে আহ সুসন্তান মানে বিবাহের যে উদ্দেশ্য উন্নয়ন আর সুপ্রজনন সুপ্রজনন মানে সুসন্তানের আমদানি করা তো সুসন্তান তো তাহলে আসবে না কারণ হচ্ছে তার খারাপ গুণগুলো তো প্রাধান্য পাচ্ছে ভালো গুণ গুণগুলি মানে চাপা পড়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরেই আবার ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হচ্ছে উল্টোটাও তো হতে পারে মানে ভালো গুণগুলো খারাপ গুণগুলোকে খেয়ে ফেললো আর শুধু ভালো গুণগুলোর প্রাধান্য দেখা গেল শ্রী ঠাকুর বলছে না তা হয় না তাছাড়া অনেক লেটেন্ট খারাপ গুণও জেগে ওঠে মানে সুপ্ত অনেক খারাপ গুণ যেগুলো থাকে আমাদের সংস্কার হিসাবে সেইগুলি কিন্তু অনেক সময় জেগে ওঠে কখন না যদি স্বগত্র বিবাহ হয় অর্থাৎ স্বগত্র বিবাহে মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো লাভ নেই এই ক্ষতি বা আমাদের যে সমাজের যে ক্ষয় এই ক্ষত থেকে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যই ঠাকুর এই বিধানগুলো দিয়েছেন কিন্তু এই যে বিবাহ বিধান মাঝে মাঝে আমাদের অত্যন্ত পীড়া দেয় যখন আমরা পুত্র বা কন্যার বিবাহ ঠিক করতে যাই বা পাত্র সন্ধান করি ঠাকুরের বিধান অনুসারে সেই সন্ধান করতে আমরা অনেক সমস্যায় পড়ি কিন্তু এই সমস্যায় পড়লেও এগুলো কিন্তু ঠাকুর মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেননি আমাদেরকে বেশি করে খাটানোর জন্য একদমই তা নয় আমাদের জীবন যত সুন্দর হয় সেইগুলোই উনি বলেছেন আর এইগুলো সত্য ঠাকুর যা বলেছেন সেগুলো সত্য এই সত্যগুলোকে মানলে আমাদের মঙ্গল হবে আমাদের কল্যাণ হবে আর আমরা সত্যগুলোকে যদি না মানি তাহলে আমরা কল্যাণ থেকে বহু দূরে যাব আমরা অনেক অকল্যাণের মানে ভোগী হব অকল্যাণ আমাদেরকে ভুগতেই হবে তাই এই স্বগত্র বিবাহটাকে এড়াতে হবে আচ্ছা এবার মানলে কি হয় মানে এই যে অসগত্র বিবাহ ঠাকুর বিধান দিলেন যে সগত্র বিবাহ করো না অসগত্র বিবাহ করো মানে অন্য গোত্রে বিবাহ করো এটা মানি যদি তাহলে আমার কি লাভ হবে ঠাকুর কি বলছেন আমি ঠাকুরের কথা দিয়ে বলি প্রতিটি গোত্রই স স বৈশিষ্ট্য বিশেষ এক একটা গোত্র তার কালচার ক্রিড ক্যারেক্টার কন্ডাক্ট এগুলির বাংলা হচ্ছে সংস্কৃতি ধর্ম বিশ্বাস চরিত্র আচরণ বহু যুগ ধরে নানাভাবে অ্যাচিভ করেছে এই গোত্র ধারা কখনো নষ্ট করতে নেই গোত্র ভাঙলে সর্বনাশ সেই জন্য ভিন্ন গোত্র দেখে বিয়ে দিতে হয় বিভিন্ন গোত্রের মেল অ্যান্ড ফিমেল পুরুষ ও নারী যখন প্রপার কম্বিনেশন উপযুক্ত মিলন হয় তখন তখন গোত্র বংশের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান সন্ততির ভিতর ডমিনেন্ট হয় বা প্রধান হয়ে ওঠে আর ভিন্ন গোত্রে বিবাহে পরস্পরের গুণগুলি সন্ততিতে সহাবস্থান করতে পারে হ্যাঁ ভালো গুণগুলি বিশেষ করে আর আহ এক্ষেত্রে মন্দ গুণগুলি অনেকটাই এড়ানো যায় মানে এই এই যে গোত্রের যে বিধান এটা যদি মানি তাহলে কি হবে না পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সমস্ত ভালো গুণগুলো আছে সেগুলি এক সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে এই কথাটাই ঠাকুর বলতে চাইছেন অসগোত্র বিবাহে এইটাই আমাদের লাভ যদি অনুলোম বিবাহ ঠাকুর স্বীকার করেছেন আমরা সবাই জানি 
অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ দাদা এক্ষুনি বলে গেলেন দু রকম অসবর্ণ বিবাহ হয় একটা অনুলোম একটা প্রতিলোম তা অনুলোম বিবাহ তো ঠাকুর স্বীকার করেছেন তা অনুলোম বিবাহ হলে তো এমনি অনেকটা ডিফারেন্স হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমাদের গোত্রটা না মানলে চলবে মানে সেক্ষেত্রে আমরা যদি গোত্রটা না মানি তাহলে কি হবে তো ঠাকুর বলছেন যে না ভিন্ন বর্ণ হলেও গোত্র যদি একই হয় তাহলে সেখানে বিয়ে না করাই ভালো বলছেন দ্বিপরক্ষী সপ্তম খন্ড তিন দুই উনিশশো ছেচল্লিশ আবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন আমার মনে হয় আলোচনা প্রসঙ্গে উনবিংশ খন্ড পাঁচ চার উনিশশো পঞ্চাশ আমার মনে হয় অনুলোম অসবর্ণ বিয়ের বেলায়ও স্বগত্র বিয়ে না হয় ভালো একই কথা দুটো রেফারেন্স পেলাম দুটোই বললাম ঠাকুর ওই যে বললেন যে আমরা অনেক সময় দেখি না অনুলোম বিবাহ দিতে হয় বাধ্য হয় যদিও এটা ঠাকুরের বিধানে এখন অনুলোম বিবাহ করার উপায় নেই কারণ একও বিবাহ এখন প্রচলিত সমাজে এখন বহু বিবাহ প্রচলিত নেই তাই অনুলোম বিবাহ এখন কিন্তু বিধান বিধেয় নয় কিন্তু অনুলোম যখন চালু হবে তখনও কিন্তু আমাদের এই গোত্র বিধানটা মেনে চলতে হবে আচ্ছা স্বগত্র যদি মানে আমি বিবাহ করতে থাকি তাহলে কুফলগুলো কি হবে ঠাকুরের দৃষ্টিতে আমরা সেগুলো একটু দেখি ঠাকুর বলছেন সবর্ণে স্বগত্র বিয়ে হলে ডর্ফ বা খরবাকৃতি হয় মানে এটা কি হয় না সন্তান মানে সেটা উনি বলেন ডর্ফ বা খরবাকৃত হয় ফিজিক্যালি ডিটোরিয়েট করে শারীর মন শরীর মনের দিক দিয়ে অপকর্ষ লাভ করে এটা হলো সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য এটা ঠাকুর বলছেন আলোচনা প্রসঙ্গের সপ্তম খন্ড তিন দুই উনিশশো আবার এইখানেই শেষ নয় আরো কত মানে ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাবে সেটা দেখুন পরেই বলছে একটা ডর্ভ বা বামন যদি সেম ব্লাডের বা একই রক্তের মধ্যে বিয়ে করে তার ইস্যু বা সন্তান সন্ততি সব ডর্ভ বা বামন হয়ে যায় এমনি করতে করতে বংশ এক্সটিংক্ট বা লোপাট হয়ে যায় সেই জন্য সেম ব্লাডে বা একই রক্তের মধ্যে বিয়ে করতে নেই দ্বিপরক্ষী দ্বিতীয় খন্ড দুই সাত সরি সাত নয় ক্ষুদ্রাকৃতির সন্তান সন্ততি আসতে থাকবে আবার সেই ক্ষুদ্রাকৃতির সন্তান আবার যদি স্বগত্র বিবাহ করে একটা সময় বংশটা এক্সটিংক্ট করে যাবে বা লোভ পেয়ে যাবে একটা ভয়ঙ্কর চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি অতএব খুব সাবধান হতে হবে খুব সাবধান হতে হবে আমাদের স্বগত্র বিবাহ থেকে আমরা অনেকে ইগনোর করি যে স্বগত্র বিবাহ এটা তো আমার সবর অনু প্রতিলম হচ্ছে না তাহলে আবার অসুবিধা কোথায় আমি স্বগত্র বিবাহ করতেই পারি প্রতিলম না হলেই হলো এটা এটা আমাদের ধারণা আছে কিন্তু খুব সাবধান হতে হবে যে প্রতিলম বিবাহ তো মোটেই না স্বগত্র বিবাহ না তাহলে আমার বংশ লোভ পেয়ে যাবে এক একটা বংশের মতো এক একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর আগেই আমাদের দাদারা বলে গেছেন যে বংশ মানে বৈশিষ্ট্যের গুচ্ছ যেটা বংশ সন্তান সন্ততিদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে জিনের মধ্য দিয়ে এটা অনেকবার বলা হয়েছে আরো অনেকবার বলা হবে তা ব্যাপার হচ্ছে যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো এক একটা বংশের মধ্যে ইউনিক একদম ওই যে সুমিতা যেটা বলছিলেন যে প্রত্যেকটাই বিশিষ্ট তা প্রত্যেকটা পরিবারের কিছু ইউনিক বৈশিষ্ট্য আছে তা একটা বংশ যদি লোপ হয়ে যায় তাহলে তার সেই ইউনিক বৈশিষ্ট্যটা কিন্তু সমাজ বঞ্চিত হবে তার সেই ইউনিক বৈশিষ্ট্যটা থেকে সেটা সেই বৈশিষ্ট্যের সেবা সমাজ পাবে না অর্থে বংশ লোভের মতো অধর্ম আর কি আছে বংশ লোভ যাতে না হয় তার জন্য আমরা স্বগত্র বিবাহ রোধ করব যেখানে উপায় আছে সেখানে স্বগত্র বিবাহ আমরা একদমই প্রচলন হতে দেব না আচ্ছা স্বগত্র বা এক গোত্রে কি থাকে একই বংশের সন্তান থাকে মানে মোটামুটি একই বংশের সন্তান তারা কেন না এই গোত্র পিতা ছিল মানে এই যে আমরা যে গোত্র গুলো আছে না আমাদের যে কি কি গোত্র আছে আমি বলছি গৌতম গোত্র ভরদ্বাজ গোত্র বিশ্বমিত্র জমদগ্নি বৈশিষ্ট্য কাশ্যপ সান্ডিল এরা ছিলেন সাত ঋষি এরা ছিলেন গোত্র কারক ঋষি আবার এই আর পরে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আরো গোত্র বেড়েছে যেমন বাদশ গোত্র সাবর্ণ গোত্র কৌশিক গোত্র মৌদ্গল্য গোত্র আলম্বান গোত্র পরাশর গোত্র অত্রি রোহিত বৃহস্পতি গর্গ সমস্ত গোত্র এগুলো গোত্রপতি এক একজন পিতার নাম এই পিতার থেকে যে সমস্ত বংশ উদ্ভূত হয়েছে তারা একই গোত্রের লোক 
তা একই গোত্রের লোকের মধ্যে বিবাহ হলে ওই যে ব্লাডের ক্লোজনেস এসে যায় ব্লাডের ক্লোজনেস আসলে সমজাতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেইগুলো পরস্পরে বিকর্ষণ করতে থাকে বিকর্ষণ করলে এই মন্দ গুণগুলি যেন বেশি বেশি করে আমাদের মধ্যে প্রাধান্য পায় সেই জন্য এই সগোত্র বিবাহ থেকে আমাদেরকে সব সময় দূরে থাকতে হবে ওই গোত্রগুলি একই পিতার মানে একটা গোত্র মানে একই পিতার বংশধর হয়তো সেইখানে নৈকট নৈকট্য সম্পর্ক আছে আচ্ছা আবার দেখা যায় কি সগত্র বিবাহ বেশিরভাগ ওই যারা ধরুন যেসব সমাজে সগত্র বিবাহ রয়েছে সেখানে দেখা যায় যে বিকলঙ্গ শিশু ইত্যাদি বেশি করে জন্মায় মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত বা শারীরিক বিকারগ্রস্ত সগত্র বিবাহ এড়ালে এগুলো অনেকটাই এড়ানো যাবে এর অন্য অন্য কারণও থাকে বিভিন্ন রকম কারণ থাকে কিন্তু এটা একটা কারণ সগত্র বিবাহ একটা কারণ মানসিক ও শারীরিক ভাবে যে অপকৃষ্ট জাতকের জন্ম সেটা কিন্তু সগত্র বিবাহ ফলে হয় আবার গোত্র এক হলে কয়েকটা ক্ষেত্রে কিন্তু বাধা আছে গোত্র এক হলেই সরি গোত্র আলাদা হলেই যে বিবাহ দেওয়া যাবে এমনটা নয় খুব রেয়ার ক্ষেত্রে সেটা বাধা আছে সেই বাধাটা কেমন আমরা একটু ঠাকুরের বাণীর আলোকে দেখি প্রশ্ন করা হচ্ছে ঠাকুরকে বিভিন্ন গোত্রের একই প্রবার দেখা যায় তার কারণ কি শিশু ঠাকুর কৃষ্ণদা জানে কৃষ্ণদা এক বংশে এই গোত্র কারো কৃষি হয়তো ছিলেন তাই তাদের প্রবার এক সমপ্রবর যাদের বিভিন্ন গোত্র হলেও তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না এক্ষেত্রে একটু জানি আমি ডিসকাস করে বলি এক্ষেত্রে কি বলতে চাইলেন কৃষ্ণদা যে প্রবর হচ্ছেন আরো ঊর্ধ্বতন ঋষি তার সন্তান একাধিক হতে পারে মানে একই প্রবরের একাধিক সন্তান তাদের তারা হলেন গোত্র কারক মানে প্রবর ধরুন এক্স আর তার ওয়াই জেড দুটো সন্তান হলো এই ওয়াই জেড এর গোত্র হলো আর তার মানে ওয়াই জেড উভয়েরই পিতা সেই প্রবর এক্স তার মানে যাদের গোত্র আলাদা অথচ প্রবর এক তাদের মধ্যেও সেই সেম ব্লাড রয়ে গেছে তারাও একই বংশধরের সেক্ষেত্রেও গোত্র আলাদা অথচ প্রবর এক এই বিবাহ না করতে বলেছেন ঠাকুর এই বিবাহটাও মানে নিষেধ আচ্ছা অনেকে বলেন কি গোত্র অন্তরিত করে দাও বিয়ে একই গোত্র বিয়ে হচ্ছে না তাহলে ওই মেয়েকে অন্য কেউ আহ পুত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে তাহলে তার গোত্র আলাদা হয়ে গেল যেমন ধরুন কারো সান্ডিল্য ছেলে মেয়ে উভয়ের সান্ডিল্য ভরদ্বাজ গোত্রের কোন ব্যক্তি সান্ডিল্যকে নিয়ে কন্যাকে নিয়ে ইয়ে করলেন কি বলে দত্তক নিলেন নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাহ দিয়ে দিলেন এটা এখন সমাজে প্রচলিত ঠাকুর বলছেন তা হবে না কি বলছেন ঠাকুর ধরুন আমার হয়তো ছেলে নেই আপনি আমার ছেলের স্থল অভিষিক্ত হয়ে হতে পারেন কিন্তু ইন ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড রক্ত মাংসে আপনি আমার ছেলে হলেন না আপনি আমার বাপ আপনি আপনার বাপেরই ছেলে থাকলেন আর গোত্র ও রক্তই আপনার তার গোত্র ও রক্তই আপনাতে রইল তার পরিবর্তন হলো না তাই লিগাল রাইট আইনগত অধিকার পেতে পারেন কিন্তু বায়োলজিক্যাল রাইট বা জৈব সংস্কৃতিগত অধিকার পাবেন কি করে ওভাবে গোত্রান্তিত করে বিয়ে করলে চলে না পণ্ডিতরা যাই বলুন লৌকিক বিধান যদি সুবিধাবাদীর খাতিরে খাতিরে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে তা সমর্থনযোগ্য নয় অন্তত আমার মত এই এমন তর মানে ঠাকুর বলতে চাইছেন যে এটা আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চদশ খন্ড মানে পনেরো নম্বর খন্ড আর কি চার দুই উনিশশো উনপঞ্চাশ সেখানে ঠাকুর কি বলতে চাইছেন যে রক্ত তো একই রয়ে গেল ওটা তো সায়েন্টিফিক ব্যাপার গোত্র আলাদা হওয়ার কথাটা একদম সায়েন্টিফিক ওখানে ভাবানুকম্পি তার ব্যাপার নেই ওখানে আবেগের ব্যাপার নেই ওখানে প্রেম ভালোবাসা হয়ে গেছে এখন বিয়ে দিতেই হবে গোত্র অন্তর আলাদা এ তো কি হবে এতে আমার সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হবে অপর সন্তান চলে আসবে অপকৃষ্ট সন্তান চলে আসবে আমরাই লুজার হবো আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই ঠাকুর বলছেন পণ্ডিতরা ওই রকম নতুন বিধান দিতে পারেন পয়সার লোভে কিন্তু সেই বিধান মানে গ্রাহ্য নয় সেই বিধান আমাদের কাজে আসবে না হম আবার অনেক সময় হয় না একই পদবি অথচ গোত্র আলাদা ঠাকুরি ক্ষেত্রে বলেছেন ধরুন চক্রবর্তী একই দুজন লোকের এক চক্রবর্তী টাইটেল পদবি তা ঠাকুর বলছেন এই চক্রবর্তী কারো আদিম পদবি নয় এগুলি পরে পাওয়া পদবি গোড়ায় পদবি হয়তো আলাদা গোত্র যদি আলাদা তাহলেই হলো অবশেষে অবশ্য শুধু গোত্র দেখলেই হবে না অন্য যা দেখা তাও দেখতে মানে বিবাহের ব্যাপারে গোত্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু দেখতে হয়
যা বলছেন যে পাত্রীর পদবী এক কিন্তু গোত্র আলাদা সেটা সেই বিবাহ সরি পাত্র পাত্রী পদবী এক কিন্তু গোত্র আলাদা সেই বিবাহ মানে গ্রাহ্য কারণ হচ্ছে গ্রাহ্য কেন না ওই ওই পদবী অনেক সময় পরে পেয়েছে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের সন্নিধানে মানে সন্নিকটে গেলে তাদের গুণপনা দেখে এক একটা পদবী দেওয়া হতো দুজনকে একই পদবি দেওয়া হলো হয়তো কিন্তু তাদের আগের পদবি আলাদা ছিল তাদের গোত্র আলাদা ছিল সেক্ষেত্রে কি হবে যে ওই বিবাহটা সিদ্ধ সেই বিবাহটা ভালো মানে সুবিবাহ হবে যদি অন্য অন্য বিষয়ে মিল থাকে আচ্ছা যাদের একটি মাত্র গোত্র এরকম হয় না যে একটি মাত্র গোত্র আছে তো তাদের বিয়ে কিভাবে দেওয়া হবে তারা তাদের তো বিবাহের একটা বিধান দিতে হবে ঠাকুর বলেছেন সেক্ষেত্রে এটা আমরা অনেকেই জানি বলেছেন যে এই ব্যাপারে কি দেখতে হবে যে যাদের বিয়ের সময় দেখা লাগে পাত্র পাত্রী উভয়েরই পরিবারের মধ্যে কোনো রক্তের সম্বন্ধ যেন না থাকে দশ পুরুষ পারলে তারও বেশি দেখা ভালো মোট কথা এমন পরিবারের সাথে বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে যাদের সাথে কোনোদিনই রক্তের সম্বন্ধ হয় না বিপরক্ষী ছয় মানে ষষ্ঠ খন্ড এগারো তিন উনিশশো ষাট মানে ওই অনেকেই আমরা এটা জানি যে যদি এই জেলার ছেলে হয় ওই ওই জেলার মেয়ে হোক তাহলে অন্তত একশো কিলোমিটারের ডিফারেন্স যদি দেখি তাহলে আর ওই একই রক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায় তো সেক্ষেত্রে ওই একই গোত্র যাদের হ্যাঁ সে হয় না অনেক বর্ণের মধ্যে অনেকগুলো আবার ছোট ছোট বর্ণ হয় হম যেমন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অনেক রকমের ক্যাটাগরিজ আছে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যের মিশ্রণে এমন একটা ক্যাটাগরি তৈরি হলো বৈশ্যের সঙ্গে সূদ্রের মিশ্রণে একটা ক্যাটাগরি তৈরি হলো এইসব ক্যাটাগরি গুলো কি হয়েছে তাদের সবর্ণে বিয়ে দিতে গেলে দেখা গেলো গোত্র এক তখন কি হবে অনেক দূরে দূরে যাদের মধ্যে কোনো রক্ত সম্পর্ক হওয়ার সম্ভাবনা নেই তাদের মধ্যে কিন্তু এই এই বিবাহটা দিতে হবে আচ্ছা ইয়ে নিয়ে আমি আর বলছি না গোত্র নিয়ে এবার একটু বংশের দিকে যায় বংশ ব্যাপারটাও ঠাকুর খুব ভালো করে দেখতে বলেছেন হ্যাঁ বলছেন বিয়ে থাক কেমন ঘরে দিতে হয় মানে মেয়ের বিয়ে কেমন ঘরে দেব বা ছেলের বিয়েও কোন ঘর থেকে মেয়ে নেব ঠাকুর বলছেন নিজেদের থেকে উঁচু বংশের মেয়ে বিয়ে করা ভালো না আর নিচু বংশে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দেওয়াও ভালো না ওতে ক্ষতি হয় আলোচনা প্রসঙ্গ চতুর্দশ খন্ড ছাব্বিশ আট উনিশশো আটচল্লিশ সালে তার মানে কি বলতে চাইছেন ঠাকুর যে নিজে নিচু ঘরে মেয়ে দেব না আর উঁচু ঘর থেকে মেয়ে নেব না এই যে নিচু ঘর উঁচু ঘর আমি পরে আসছি একদম মানে এটা দিয়ে নিচু উঁচু ব্যাপারটা নিয়ে মানে এই একটা পার্থক্য সৃষ্টি করা এইসব একদমই না ঠাকুরের এক্সপ্লানেশন শুনলেই বুঝতে পারবেন যে কত সুন্দর তার ভাবনা নিচু বলতে কি বোঝাচ্ছেন বা উঁচু বলতেও বা কি বোঝাচ্ছেন যাই হোক কেন করবো আমি এটা এটা হঠাৎ কেন করতে যাবো মানে উঁচু বংশের মেয়ে নেবো না নিচু বংশের মেয়ে নেবো বা সমবংশের মেয়ে নেবো এটা এই ব্যাপারটা কেন হতে যাবে তখন ঠাকুর বলছেন মেয়ে কখনো খারাপ বংশে দিতে নেই ক্ষেত যতই ভালো হোক না কেন ক্ষেত মানে নারীর কথা বলা হচ্ছে মেয়ের কথা বেছন যদি ক্ষেতের উপযুক্ত না হয় বেছন মানে বীজের কথা বলা হচ্ছে উপযুক্ত না হয় তাহলে যেমন ফসল ভালো হয় না তেমনি মেয়ে যত ভালো যতই ভালো হোক না কেন ছেলে যদি তার যুগ্গি না হয় ঠাকুরের সেই মাঝে মাঝে বিশেষ ভাষা গুলো দিতেন নিজস্ব যে ভাষা যুগ্গি না হয় তাহলে কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা বাচ্চা ভালো হয় না মেয়েও সে ছেলের ঘর করে সুখ পায় না আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চম খন্ড পাঁচ এক উনিশশো তার মানে কি বলছেন যে কি ক্ষতি হবে যদি উপযুক্ত ঘরে মেয়ে না দিই তাহলে সন্তান ভালো হবে না আর মেয়ে বিবাহ করে সেই শান্তি স্বস্তির অধিকারী হবে না এইটা হচ্ছে একটা কারণ আচ্ছা এখন এই বংশ মর্যাদা বোধ কেন দরকার এই যে বংশ পরম্পরায় যে সদ্গুণ গুলোর অনুশীলন এটা কেন প্রয়োজন বংশ মর্যাদা বোধ আমরা করি না যে বংশ মর্যাদা আমার বংশে এই গুণ ছিল বংশ মর্যাদা মানে কিন্তু ওই যাত্রাভিমান নয় হ্যাঁ যে আমি অমুক জাতির লোক অতএব আমাকে সবাই সম্মান করো ওইটা একদম নয় ঠাকুর বলছেন বংশ মর্যাদা বংশ মর্যাদা বোধ মানে বংশের যে সদ্গুণগুলি আছে তার সেই গুণগুলিতে মুগ্ধ থাকা এবং সেই গুণগুলির অনুশীলন করা সেটাই হচ্ছে বংশ মর্যাদা বোধ এটা কি করে মানুষকে যদি বংশ মর্যাদা বোধ থাকে অর্থাৎ পূর্ব পুরুষের প্রতি মর্যাদা বোধ থাকে তাহলে নিজের প্রতি মর্যাদা বোধ থাকে আবার নিজের প্রতি মর্যাদা বোধ যার আছে সে অপরের প্রতিও মর্যাদা বোধ তার থাকতে বাধ্য হবে তার দেশাত্ম বোধও ভালো থাকবে কারণ মানে নিজের পরিবেশের দশের এবং দেশের যদি মর্যাদা বোধ জাগ্রত করতে হয় তাহলে নিজের বংশের প্রতি আগে সবার আগে মর্যাদা বোধ থাকতে হবে নিজের বংশের প্রতি যদি মর্যাদা বোধ না থাকে তাহলে কিন্তু ওই যে তুমি তোমার 
নিজের নিজ পরিবারের দশের এবং দশের বর্তমানে এবং ভবিষ্যতের জন্য যে দায়ী হ্যাঁ দায়ী কেন না আমার যদি তাদের প্রতি মর্যাদা বোধ না থাকে তাদের প্রতি আমি যত্নশীল ভাবো কি করে আর যত্নশীল না হলে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করব কিভাবে তাই জন্য বংশ মর্যাদা বোধটা খুব প্রয়োজন আচ্ছা আচ্ছা আমি তাহলে কি বংশটা শর্ট করে ওই দিকে চলে যাব আর কতক্ষণ আমি আর পাবো টাইম পেরিয়ে গেছে কুড়ি মিনিট হ্যাঁ করে এটা বিয়ে করতে আমি তাহলে সংক্ষেপে বলে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা এইবার আমি একদম খুব দ্রুত বলে চলে যাচ্ছি পরবর্তীতে আরো সময় হলে আবার ডিটেলসে বলবো আচ্ছা বংশ পরম্পরায় আমাদের সদ্গুণগুলোর অনুশীলন প্রয়োজন এবং সেটা অনুশীলনের ফলে সেটা বিবাহের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয় আমি আর রেফারেন্স তো বলছি না অনেক দেরি হবে আচ্ছা আহ এর সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের ভূমিকাটাও প্রয়োজন বংশগতির সাথে সাথে যার ফলে কিন্তু সেগুলো সন্তানের সংক্রমিত হতে সুবিধা হয় আবার পিতার গুণাবলী সন্তানের মধ্যে কখন সঞ্চারিত হবে যখন সংগতিশীল উপযুক্ত কন্যার সাথে তার বিবাহ হবে এবং ওই কন্যা পিতার স্বামীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হবে আচ্ছা বংশ এই বংশগত ভাবে যদি কোনো সদ্গুণের অনুশীলন আমরা করতে থাকি সেই সদ্গুণগুলি কয়েকটা জেনারেশন অনুশীলন করার ফলে সেটা বংশগত সহজত সংস্কার পরিণত হয় আবার সেটা আরো বহু জেনারেশন ধরে অনুশীলন করলে সেটা মহা সহজত সংস্কারে পরিণত হয় ঠাকুর এই শব্দটাই ব্যবহার করেছেন আচ্ছা আর বংশ তালিকা রাখার কথা ঠাকুর বলেছেন কুলপুঞ্জি রাখার কথা মানে বাবা মায়ের কি বিবাহ হয়েছে বাবার বংশ পরিচয় মায়ের বংশ পরিচয় তার উপরে জেনারেশন বংশ পরিচয় এরকম করে কুলো পুঞ্জি রাখতে বলেছেন প্রত্যেকের পরিবারে আমরা কিন্তু এটা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব যে আমরা যে যে কটা পুরুষ মনে আছে যে কটা পুরুষ বাবা মা বলতে পারেন সেই কটা পুরুষেরই কুলো পুঞ্জি কিন্তু আমরা একটা তালিকা তৈরি করে রাখবো এটা ঠাকুরের বিধান আমরা যদি সবাই পালন করি খুব ভালো লাগবে হ্যাঁ যাই হোক এটা হয়ে গেল বংশ সম্পর্কে আর আমি বলবো না উচ্চ নিচে বলতে যেটা বোঝাচ্ছেন উঁচু বলতে বোঝাচ্ছেন যে যত সূক্ষ্ম বোধ আছে যে যত মানুষকে বেশি পোষণ দিতে পারে যে যত মানুষের দুঃখ বোধ করে সেগুলো নিরসন করতে পারে সে যত উচ্চ বংশ সে যত উচ্চ বর্ণ হ্যাঁ যার যত হায়ার কালচার যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বোধ আছে উন্নত জীবন চলনায় অভ্যস্ত তারা হচ্ছে উচ্চ বংশ আর যে সমস্ত বংশে বিবাহের বিধান ঠিক আছে আচ্ছা এইগুলো আমি বললাম এইবার আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আহ স্বাস্থ্য দেখতে পাচ্ছেন স্বাস্থ্যের মধ্যে কয়েকটা জিনিস দেখতে পাবে যে যে পরিবারে থেকে মেয়ে নেব বা যে পরিবারে মেয়ে দেবো তাদের আয়ু গড় আয়ু কেমন আয়ু ভালো কিনা বংশগত কোনো রোগ আছে কিনা বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে তারপরে পাগল রোগ আছে মানে উন্মাদ রোগ যেটা মানসিক রোগ তারপরে আরো কিছু জিনগত রোগ আছে সেই সেই জিনগত রোগ যেগুলো বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয় সেইগুলো যাতে না সেগুলো আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া কারণ সন্তান সন্তান তো এগুলো তো আসবে অতএব এইগুলো দেখতে হবে শিক্ষা মানে সেই এমন শিক্ষা যেটা কর্মমুখী হবে যে শিক্ষা দিয়ে সে করে খেতে পারবে যে শিক্ষা তাকে জীবনের বাহন হবে যাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে না আচ্ছা আর আর হচ্ছে বিদ্যাও তাই মানে কর্মমুখী বিদ্যা এই সবগুলো দেখতে হবে ধাতু বা মনের মিল মানে ঠাকুর বলেছেন মনোবৃত্তি অনুসারে যে স্ত্রী সেই স্ত্রী কিন্তু প্রপার একটা সংসার গড়ে তুলতে পারে এবং সেই মানে মানে স্ত্রীকে স্বামীর মনোবৃত্তি অনুসারে হওয়াটা একান্ত আবশ্যক সেইটা হলে কিন্তু শিল্প গড়ে উঠবে সমাজ গড়ে উঠবে অর্থনীতি উন্নত হবে সব দিক থেকে উন্নত হবে অতএব এই জিনিসগুলো কিন্তু দেখতে হবে আমি দীর্ঘায়িত আর করছি না সবাই ভালো থাকেন বিবাহ বিধানা মেনে আমরা আবার সুন্দর সমাজ দেখতে পাবো আশা করি এ নিয়ে আরো চর্চা সবাই ভালো থাকেন জয় গুরু অশেষ ধন্যবাদ জগদীশ দাকে উনি আমাদের বিশেষভাবে আলোকপাত করলেন আমাদের এই টপিকের উপর এবার আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভার্গবী সাহা উনি হচ্ছেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট আইআইটি গুহাটি ভার্গবী মা শুরু করুন জয় গুরু শোনা যাচ্ছে কি হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু জানিয়ে আমি চেষ্টা করছি একটুখানি কিছু বলার যে সবাই তো মোটামুটি বর্ণাশ্রম তারপরে বিবাহে বর্ণাশ্রম এবং বিবাহে বর্ণাশ্রম ছাড়া আর কোন কোন দিক দেখা উচিত সেইগুলোকে কভার করার চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট সুন্দরভাবে তো আমি চেষ্টা করব যে এখন ঠাকুর বলেছেন সময় একদমই বেশি নেই নটা সাত বাজে আমাকে নটা পঁচিশের মধ্যে শেষ করতে হবে তো সবাই যেটা মানে এতক্ষণ আমরা বিয়েটাকে পারপাস করেই আমরা আমাদের আলোচনাটা চলছিল 
কিন্তু এখন আমি একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব যে বিয়েটা কেন প্রয়োজন মানে বিয়ে কি সবার জন্য প্রয়োজন বিয়ে কার জন্য প্রয়োজন এবং বিয়ে কেন প্রয়োজন বিয়েটা এই জন্যই প্রয়োজন যে উন্নয়নের সূত্র জনন এই তো বিয়ের মূল এটা ঠাকুরের বলা না তো উন্নয়ন ওই পার্টটাকে আমরা আজকে ইনক্লুড করছি না আজকে সূত্র জননটা সেইটা নিয়ে মূলত বলা কি বিয়েতে সূত্র জননটাই যদি এর মেইন পারপাস হয় তাহলে সূত্র জননটাকে আমরা কিভাবে স্যাটিসফাই করব একটা কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি আমি নারী পথে নারী পথে যে পড়ছিলাম ঠাকুর বলছেন যে বিয়ে কিন্তু সকলের জন্য নয় বিয়ে কাদের জন্য নয় এটা একটু বলি যে মেয়ে বা যে ছেলে মানে যে স্ত্রী বা যে পুরুষ তাদের জীবনের সার্বিক ভাবে তারা আদর্শকে বরণ করেছে আদর্শকে বরণ করেছে মানে তার যাবতীয় প্রবৃত্তি যাবতীয় ক্ষুধা নিবৃত্তির কেন্দ্র আদর্শ এবং সেইখানেই তার যাবতীয় সমস্ত প্রবৃত্তি নিবারণ হয় আর কিছুতে হয় না সেই ধরনের পুরুষ বা স্ত্রী বিশেষ করে স্ত্রী পুরুষকে এখানে আনছি না পুরুষ এমনিতেও বিবাহ ছাড়াও একটা অন্য পার্ট আমরা দিকটা যাচ্ছি না এখন তো সেই ধর সেই সমস্ত নারীর জন্য কিন্তু বিয়ে বাঞ্ছ মানে বিয়ে অবশ্যম্ভাবী নয় তারা বিয়ে না করেও তারা একটা সুন্দর সুস্থ জীবন কাটাতে পারে এবং কারণ তার মধ্যে ঠাকুর বলছেন তার মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে যা কিনা সাধারণের মানে সমাজের সাধারণ মানুষের চোখে পূজিত হওয়ার যোগ্য মানে সমাজটাকে দেবী হিসেবে পূজা করতে পারে এরকম অনেক গুণ তার মধ্যে থাকে তাই তার বিপদ পাতের মানে কোনো রকম খারাপ কোন নানা রকম মানে কলঙ্কিত হওয়া এই সেই নানা রকম জিনিস যেগুলো আছে সেইগুলো দ্বারা সেই ধরনের বিপদ পাতের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না এই সকল নারী ছাড়া সকলেরই কিন্তু বিবাহ একেবারেই বাঞ্ছনীয় আচ্ছা তো এইটা আমাদের এখনকার জেনারেশনে অনেকের এই কনফিউশনটা থাকে সেই জন্য এটা বলে দিলাম যে কে বিয়ে করতে পারে আর কে বিয়ে করতে না করলেও কার চলে আচ্ছা নেক্সট আমি আমার প্রসঙ্গের আমার আলোচনার শুরুতে আমি দুটো জিনিস একটু ক্লিয়ার করতে চাই এক হচ্ছে পুরুষ এবং নারী মানে বিবাহিত এই দুটো জিনিস এই দুটো প্রকৃতি আবদ্ধ হয় একজন পুরুষ একজন নারী তো আমি প্রশ্ন যে নারী কি নারীত্ব কি দিয়ে তো ঠাকুর বলছেন নারী সেই ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ধারণ করানোতেই নারীর নারীত্ব নেক্সট কোশ্চেন হলো পুরুষ কথার মানে কি পুরুষের পুরুষত্বই বা কি সেটা হলো পুরুষ বলতে ঠাকুর বলছেন এক কথায় তাকেই বুঝায় যে বা যা নাকি পূরণ স্বভাব সম্পন্ন অর্থাৎ সেই বা তাই পুরুষ যা পরের অভাব পূরণ করে অপরকে পরিপূরণ করা অর্থাৎ ফুলফিল করা সার্থক করে তোলা কৃতকার্য করে তোলা পারবতায় উদ্বুদ্ধ উন্নত ও কৃতার্থ করে তোলাই পুরুষের পুরুষত্ব তো সূত্র জননের যখন ব্যাপার আসে যদিও ঠাকুরের বলা যে এখানে ম্যাক্সিমাম দায়িত্বটা মানে সেন্ট পার্সেন্ট নয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম দায়িত্বটাই কিন্তু নারীর কিন্তু দুজনেরই ভূমিকা আছে এখানে পুরুষ নারী দুজনেরই তাহলে আমার এখানে একটা জিনিস বোঝার ব্যাপার আছে যে সূত্র জননে এটা তো পুরুষ আর নারীর ধর্ম আমরা বুঝলাম কিন্তু সূত্র জননে পুরুষ আর নারীর ভূমিকাটা কিরকম ঠাকুর বলছেন পুরুষ হচ্ছে বীজ সিটটা আর নারী হচ্ছে মাটি বীজ যদি উন্নত হয় বা বীজের যেমন যেমন প্রকৃতি সেইটার বীজের প্রকৃতিকে আমাকে মানে সেটা থেকে গাছ হবে ফল হবে তো তো ঠিকঠাক গাছ এবং ঠিকঠাক ফল যদি আমাকে বের করাতে হয় তবে সেরকম মাটিও কিন্তু আমার দরকার মানে মাটিরই কাজ ওই বীজটাকে নার্চার করা মানে নিজের মধ্যে যাবতীয় গুণ সেটাকে ম্যানিফেস্ট করে একটা গাছ এবং ফলের রূপ দেওয়া সেটাই কিন্তু মাটির কাজ তো সূত্র জননেও পুরুষ এবং নারী এই কাজটাই করে থাকেন আহ নারীর পথেতেই আরেক জায়গায় ঠাকুর বলেছেন যে যখন বীজ মাটির মধ্যে পড়ে তখন 
সেটা থেকে আস্তে আস্তে জল বৃষ্টি জল হাওয়া সবকিছু রোদ্র সবকিছুতে মানে চারা গাছ বেরোলো বা যা কিছু হলো কিন্তু মাটি কিন্তু ওই গাছ থেকে ধরুন অনেক আবর্জনা পড়ছে পাতা অনেক কিছু আবর্জনা পড়ে তো মাটি কি করে সেইগুলোকে শোষণ করে নেয় মানে দীর্ঘদিন ধরে ওই আবর্জনা যেগুলো পড়ে থাকে সেগুলো মাটির মধ্যে অ্যাবজর্ভ হয়ে যায় না তো তাতে এবং থ্রু অ্যাবজর্বশন মানে ওই যে অ্যাবজর্ভ করছে মাটি জিনিসগুলোকে থ্রু সেইটা মাটিরও কিন্তু পুষ্টি বাড়ে বলে না পচা পাতা দিয়ে গাছেরও পুষ্টি বাড়ে অ্যাকচুয়ালি মাটি সেই পুষ্টিটাকে আহরণ করে করে সেই পুষ্টিটা বীজের মধ্যে দেয় বীজ বা গাছ মানে তার মধ্যে দেয় তো নারীর ভূমিকাও কিন্তু এখানে সেই রকম যে নারীর কাজ হলো পুরুষের যাবতীয় গুণ যা গুণ মানে নারীর বৈশিষ্ট্য গুলোকেও এমন হতে লাগবে যে পুরুষের যাবতীয় গুণ যা সেগুলোকে পরিপোষণ করতে পারে পরিপোষণ করে করে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিতে পারে আচ্ছা এই কারণ একটি জায়গায় ঠাকুর বলছেন যে পুরুষ আর নারীর পার্থক্য একটি বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরটি বৃদ্ধি পায় একটা যেন মাটি আর একটা বীজ একটা সক্রিয় আর একটা নিষ্ক্রিয় একটা চরিষ্ণু আর একটা শাসনু পুরুষ তাই তার সম বিপরীত সত্তার কাছে নারীও তার সম বিপরীত সত্তার কাছে নারী তাহলে যে বিপরীত সত্তা অর্থাৎ নারীর সংসর্গে পুরুষের পুরুষত্ব বা পরিপূরণী শক্তি বৃদ্ধি পায় নারীর স্বার্থ সেখানে মানে নারীর সংস্পর্শে এসে পুরুষের পুরুষত্ব আরো বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তবেই সেখানে সেই ধরনের কম্বিনেশনেই কিন্তু সুপ্রজনন ঠিকঠাক সম্ভব এবার আমি কয়েকটা আসি যে মানে ঠিক কিরকম কেমিস্ট্রিটা মানে নারী এবং পুরুষের মধ্যে রসায়নটা ঠিক কিরকম হলে তবে গিয়ে সেখান থেকে সুসন্তান এবং সুপ্রজনন আসা সম্ভব এক নম্বর স্বামীর যা কিছু মানে এই যে এত কিছু বিবাহের জন্য যা কিছু বললো আমার আগের দাদারা স্বামীর সেই রকম বিয়েটা যখন স্যাটিসফাইড হলো মানে বিয়ে যখন সেইভাবে হলো তারপরে স্বামীর যা কিছু তখন সবকিছুই কিন্তু স্ত্রীর কাছে শ্রদ্ধার এবং উপভোগের পাত্র মানে শুধু শ্রদ্ধা নয় শ্রদ্ধা করেও সে সেটাকে উপভোগ করে মানে প্রেমের পাত্র তখনই কিন্তু সম্ভব স্বামীর যাবতীয় দোষ গুণ প্রথমত দোষ সে দেখতে পায় না খুব একটা যদি বিবাহ এইভাবে হয় যেভাবে এতক্ষণ ডিসকাশন করা হলো তো সেইভাবে যদি মানে স্বামীর যাবতীয় কিছুকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে তবে স্বামীর প্রতি তার এক প্রকার আনতি হয় মোট কথা স্বামীর প্রতি স্ত্রীয়ের যেমন আনতি মানে চলার সাথীতে আমি ঠাকুরের একটি বাণী পড়ি এখানে চলার সাথীতে ঠাকুর বলছেন স্ত্রীর ভাবই সন্তানের জননী তোমার স্ত্রীর উন্নত ভাব ও আলাপ আলোচনা তোমাকে যতই উন্নত ও উদ্দীপ্ত ভাবাবিষ্ট করিয়া তুলিবে আর তদ্ভাবগ্রস্ত হইয়া তুমি তাহাতে আনাত হইলে তোমার সন্তান যে তেমনতর ও তাহাই হইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই মানে লোকজন সন্তান হওয়ার আগে অনেক মন্দির মঠ সব জায়গায় গিয়ে পুজো দেয় ঠাকুর আমার সন্তানকে ভালো করো এই করো সেই করো কিন্তু দেখুন এটা একদম পরিষ্কার বিজ্ঞান হ্যাঁ মানে এখানে প্রার্থনা করার থেকেও বেশি অনেক কিছু করার আছে ঠাকুর বলছেন স্ত্রীর ভাব যেমন মানে আমার ভাব যদি উন্নত হয় আমার ভাব যদি আদর্শ পরায়ণ হয় প্রথম কথা হচ্ছে দুজনেরই আদর্শ পরায়ণতার একটা ব্যাপার আছে বিবাহ বিধান থেকে আজকে যে বাণীটি পড়া হলো সেখানে এটা মেনশন করা হয়েছে যে পুরুষ এবং স্ত্রী দুজনেরই আদর্শ পরায়ণ হওয়ার ব্যাপার আছে ঈশ্বর অনুরাগ সেটা তো জীবনের একটা মূল ভিত্তি সেই পয়েন্টটায় যাচ্ছি না কিন্তু সেটা কনসিডার করে বলছি যে স্ত্রী যদি তার আদর্শ পরায়ণতা তার উন্নত ভাব তার আলাপ আলোচনা এইগুলো নিয়ে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করে যে ভাবটাই উদ্বুদ্ধ হলো সেই ভাবটা নিয়ে যদি স্ত্রীতে গমন করে মানে মিলনের সময় সেই স্বামী যে ভাব নিয়ে স্ত্রীতে আনাত হলো বা গমন করলো সেই ভাবটা নিয়েই কিন্তু সন্তানের জন্ম হয় তো আমি যেমন সন্তান চাই আমার উচিত তেমন ভাবে স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করা মানে এখানে মনের থেকে বেশি মাথার ব্যাপার আছে শ্রীজিদ্ধ এক জায়গায় বলছিল না যে মানে প্রেম ফিলিং 
এগুলোর সঙ্গে এগুলো কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই কিন্তু জেনেটিক্স এর একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা হলো এটাই যে আমি যেমন সন্তান চাই ঠিক আমার উদ্দেশ্য হবে স্বামীকে তেমন ভাবে উদ্দীপ্ত করা তেমন ভাবে মানে আমি যদি চাই স্বামী মানে আমার সন্তান বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবে উৎকৃষ্ট জিনিসের প্রতি তারা টানতি থাকবে তো আমারও উচিত স্বামীকে সেইভাবে মানে শুধু নিজে সেভাবে হলেও হবে না কিন্তু অনেকে আছে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন আলোচনা প্রসঙ্গে এটা আমার মনে পড়লো আমি এটা রেফারেন্স দিতে পারবো না যে স্বামীও ভালো স্ত্রীও ভালো কিন্তু সন্তান খারাপ মানে দুজনে মানুষ হিসেবে আলাদা আলাদা খুব ভালো কিন্তু সন্তান সেরকম উৎকৃষ্ট নয় কেন তার কারণ হলো তাদের যে রসায়নটা মানে স্ত্রীয়ের যে ভালো গুণগুলো সে স্বামীকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না মানে আমি তো আর সব রকম ভালো দেখে উদ্দীপ্ত হব না মানে আমার আমার এই যে এত এতক্ষণ যা বলছিল জন্ম সংস্কার যাবতীয় কিছু সেইগুলোর দ্বারা নির্ধারিত হয় আমি কোন ভালোগুলো দেখে উদ্দীপ্ত হব তো সেই জন্য স্বামী স্ত্রীয়ের ভালোগুলো যদি স্বামীকে সেভাবে উদ্দীপ্ত করতে না পারে সেখানে কিন্তু সেরকম সন্তান আসা সম্ভব নয় তো এখানে আমি বলার চেষ্টা করলাম যে কি ধরনের সন্তানের প্রকৃত জননীকে সন্তানের প্রকৃত জননী কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ত্রীয়ের ভাবটা তো তাহলে নারীর দায়িত্ব হচ্ছে তার পুরুষের প্রতি সেই ধরনের ভাবকে কালটিভেট করা কালটিভেট করা মানে কর্ষণ করা চাষ করা যাতে কিনা স্বামী সেভাবে উদ্দীপ্ত হয় এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট দু নম্বর হচ্ছে অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে দাম্পত্য কলহ মানে অনেক রকম ঝগড়া অশান্তি থেকে থাকে অনেক রকম সবকিছু তো তখন স্ত্রী যদি স্বামীর দোষ দৃষ্টি মানে মানে স্ত্রী যে সে যদি স্বামীর দোষ দেখে স্বামীর প্রতি তার বিদ্বেষ বিঘিনা হীন ভাব তৈরি হয় যেটা আজকালকার দিনে খুব আক্ষার ঘটে থাকে মানে নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় তখন কিন্তু কোন ভাবেই আর সেই ভাব নিয়ে যদি মিলন হয় ওরে শব্দ সাংঘাতিক মানে সেখান থেকে কিন্তু কোনো ভাবেই ভালো কিছু বেরিয়ে আসা একেবারেই সম্ভব না সেখানে ঠাকুর একটি চলাসাথিতে বলছেন দোষ দৃষ্টি সম্পন্ন স্ত্রীর সংস্রাব ত্যাগ মানে সেক্ষেত্রে পুরুষের কি করণীয় স্ত্রী যদি তোমাকে দোষ দৃষ্টি সম্পন্ন ক্ষিপ্তা মানে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে ক্ষীরমতি সম্পন্ন দুঃখ ও দুষ্ট দুষ্ট ভাব সম্পন্ন অসন্তুষ্টা ইত্যাদি হইয়াই থাকেন তুমি তাহার সুখ সুবিধা ভরণ পোষণ ইত্যাদির সম্মুখ ব্যবস্থা করিয়া এই যে এক্ষুনি আমরা পড়লাম পুরুষের দায়িত্ব হলো পোষণ করা পূরণ করা তাই ঠাকুর বলছেন তুমি তাহার সুখ সুবিধা ভরণ পোষণ ইত্যাদি সম্মুখ ব্যবস্থা করিয়া দূরে থাকিও যতদিন পর্যন্ত তিনি তোমাকে বেশ করিয়া বুঝিয়া তোমাকে উদ্ভিদ আসক্ত প্রস্তুতিবাদ সম্পন্ন না হন মানে স্বামীকে তার স্ত্রীয়ের প্রতি উদ্গ্রীব আসক্ত স্তুতিবাদ সম্পন্ন সম্পন্ন হতে হবে তাহা হইলে খুব সম্ভব তুমি এ দুর্দৈব হইতে রক্ষা পাইয়া জীবন যশ বৃদ্ধিতে সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে তার মানে যে এখানে ওই ওই মানে যখন স্বামীর প্রতি তার দোষ দৃষ্টি কখন তাদের উচিত যে তাদের মধ্যে একটা ব্যালেন্স ডিস্টেন্স বজায় রেখে একটা দূরত্ব বজায় রেখে সেই ব্যালেন্স স্টেপটাকে এনে তারপরে ফার্দার মানে সন্তান শুক্র জননের যখন ব্যাপার সন্তানকে পৃথিবীতে আনার কথা ভেবে সেই মতো কাজ করা আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমি এটা তো নারীর দায়িত্ব নিয়ে এতক্ষণ বললাম আমি কয়েকটা জিনিস মেনশন করতে চাই যে ঠাকুর কিন্তু শুধু নারীর দায়িত্ব নিয়ে বলেনি ঠাকুর পুরুষেরও দায়িত্ব বলেছেন যে নারী যখন পুরুষ থেকে খলিত হয় সেটা সেটা যেমন নারীর অসতীত্ব এবং সেখানে মানে মানে উল্টো পাল্টা সন্তান জন্মানোর বিষয় সেরকম ঠাকুর বলছেন পুরুষের সতীত্ব কিন্তু নষ্ট হয় পুরুষের সতীত্ব কি কি করে নষ্ট হয় পুরুষ যখন আদর্শ ত্যাগী হয় পুরুষের উচিত সম্পূর্ণভাবে মন মাথা শরীর সবকিছু নিয়ে নারী যেভাবে পুরুষে সমর্পণ করে ঠিক সেইভাবে পুরুষের উচিত আদর্শে সমর্পণ করা আদর্শ মানে ইষ্টানুরক্ত এবং ইষ্টকে পরিচর্যা পরিপালন করার যে জীবন জীবন চল না সেইটাকে তার গ্রহণ করা উচিত পুরুষ যখন আদর্শ ত্যাগ করে তখনও কিন্তু তার অসতীত্ব হয় এবং তখন একজন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছেন এটাও নারীর কথাতেই আছে যে প্রশ্ন করেছেন যে তাহলে স্ত্রীকেই কেন পতিতা বলা হয় নারী পুরুষকে কেন পতিতা বলা হয় না 
ঠিক সাংঘাতিক আমরা সবসময় একদিক থেকেই বিচার করি যে সমাজে এরকম নারীকেই প্রতি বলা হয় প্রতিটা বলা হয় পুরুষকে কেন প্রতিটা বলা হয় না ঠাকুর বলছেন যে পুরুষকে প্রতিটা বলা হয় না তার কারণ পুরুষের এটা ধারণারই বহির্ভূত জিনিস যে তার জীবনে আদর্শ থাকা উচিত বা আছে মানে আদর্শ আছে তবেই না আদর্শকে ত্যাগ করার প্রসঙ্গ সেটুকু জানেই না তার জীবনে আদর্শ মানে এখনকার সমাজে যে পুরুষ তারা জানেই না যে তার জীবনে আদর্শ আছে বা আদর্শ থাকার প্রয়োজনীয়তা তবেই না আদর্শ ত্যাগের পরের স্টেপটা আসে আদর্শ ত্যাগ সে সেই জিনিসটা সম্পর্কে কনসিয়াসই নয় তাই তার প্রতীত হওয়ার প্রসঙ্গ আমাদের মানে আলোচনায় আসে না কিন্তু আসলে কিন্তু সে প্রতীত আসলে সে সেটা প্রতীতি কিন্তু তাহলে স্ত্রীয়ের কেন পতিতা হওয়ার ব্যাপারে আসে স্ত্রীয়ের পতিতা হওয়ার ব্যাপারে এই জন্য আসে যে স্ত্রীয়ের জীবনে তো স্বামী আছেই মানে সে আদর্শ পড়ায় হোক না হোক সে যেমনই হোক স্ত্রীয়ের জীবনে স্বামী আছে তাই স্বামী ত্যাগিনী হলে তখন তাকে পতিতা বলা হয় আমার সময় মানে খুবই কমের জায়গায় চলে এসছে আমি যতটা ভেবেছিলাম ততটা কভার করতে পারবো না আমি আর দুটো পয়েন্ট জাস্ট মেনশন করব যে এই প্রজননের জন্য প্রজননের জন্য মানে কিন্তু ঠাকুর বারবার জায়গায় বলে মানে নানা জায়গায় বলেছেন যে নারীরই ম্যাক্সিমাম ভূমিকা তার কারণ যখন যখন ধরুন ইভেন ঘরে এই যে অশান্তি দাম্পত্য কলহ সেই সময়ও ঠাকুর বলছেন যে নারী যদি ঠিকও হয় মানে স্ত্রী যদি সঠিক হয় তবু স্বামীর উচিত তাকে এমন ভাবে অ্যাপ্রোচ করা যে মানে সে স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালোই বেসে থাকে তাহলে সেগুলোর সাথে সে মানিয়ে নিতে পারবে কারণ সে সেখানে নিজেকে সমর্পণ করেছে তো বাকি সব কটা জিনিস মানিয়ে নেওয়া অ্যাডজাস্টমেন্ট এই সব কটাই তার সহজাত একটা সংস্কারের ব্যাপার আর স্বামীর উচিত যে কোনোভাবেই যেন স্ত্রীয়ের প্রতি টিপ না হয়ে যায় মানে স্ত্রীয়ের প্রতি স্বামী যদি সহজলভ্য হয়ে যায় স্বামীর কোনো আচার ব্যবহার যদি স্ত্রীয়ের কাছে শ্রদ্ধার হানিকারক হয় তাহলে কিন্তু মানে স্বামীর তাহলে কিন্তু সেখান থেকে সুসন্তান আসতে পারে না এটা পুরুষের একটা অবশ্য কর্তব্য জিনিস মাথায় রাখা উচিত স্বামীর উচিত তার স্ত্রীয়ের কাছে দেব দেবতার রূপ নিয়ে হাজির হওয়া সেটা যদি সে না হয় তবে কিন্তু সেখানে স্ত্রীও বিশেষ কিছু স্ত্রী শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে মানে সে সেখানে সেই কেমিস্ট্রিটাকে কন্টিনিউ করতে পারে না তো সেই জন্য ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন যে কোনো কোনো পুরুষ আছে যাদের ইনকিউরেবল ইনকিউরেবল কিছু রোগ থাকে সেটা সাইকো সাইকোলজিক্যালও হতে পারে ফিজিক্যালও হতে পারে জেনেটিক্যাল হতে পারে যেগুলোকে স্ত্রী শুশ্রূষা করেও সারাতে পারবে না সেই সমস্ত পুরুষের কিন্তু বিবাহে আবদ্ধ না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ সেখানে কোনো ভাবেই উন্নত সন্তানের জন্ম সম্ভব নয় হীন সন্তান জন্মাবে আমি লাস্ট একটা পয়েন্ট বলে আমার আলোচনা শেষ করব এক জায়গায় ঠাকুর বলছেন যে যদি মানে মিলনের উদ্দেশ্য কি মানে পুরুষ আর স্ত্রীয়ের মধ্যে মিলনের উদ্দেশ্য কি মিলনের উদ্দেশ্য কি শুধুই মানে শারীরিক মিলনই কি শুদ্ধ বিবাহের উদ্দেশ্য নয় ঠাকুর বলছেন এমনকি মিলনের মধ্যে দিয়েও স্ত্রী চায় তার পুরুষকে সার্বিক ভাবে বর্ধন করতে মানে স্ত্রী যখন স্বামীতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত সেই অবস্থায় স্ত্রী চায় তার সমস্ত নারীর যে কথা বৈশিষ্ট্য ঠাকুরের বলা সেই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বামীকে বর্ধন করতে এবং পুরুষ সেই সেই আবহে নিজেকে বর্ধিত হয়ে নিজেকে সার্থক মনে করে তার আদর্শ এই অবস্থায় মানে মিলানের সময় এটা মাথায় রাখা উচিত যে मिलने शारिक ठाकुर जे रखम स्वर्गरज्य चेरकम 
সন্তান পৃথিবীতে আনতে পারবো এবং এটাই একমাত্র আমাদের সৎসঙ্গীদের সব থেকে বড় দায়িত্ব বলে আমার মনে হয় জয় দেবী আমরা ভার্গবী মায়ের কাছে খুব সুন্দর আলোচনা শুনলাম এটা দীর্ঘায়িত করতে পারলে নিশ্চয়ই আরো ভালো লাগতো ভবিষ্যতে আশা করছি হবে তো এবার আমাদের কোশ্চেন আনসার সেশন যাদের কোশ্চেন আনসার সেশনের জন্য আমাদের আর বেশি সময় নেই তার জন্য দুঃখিত তো আমাদের যাদের প্রশ্ন করার আছে তারা একটু মাইকটাকে আনমিউট করে কোন বক্তার প্রতি প্রশ্নটা করছেন সেটা করতে পারেন जुगे পুরুষ মাগে নারীর প্রণয় নারী মাগে টাকা এমনি করেই চলতি জগৎ বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা মানে এটা এখন হচ্ছে আমাদের পরিপার্শ্বিকে এটা হচ্ছে এবং যথারীতি আমাদের সমাজ বাঁচা বাড়ায় ফাঁকা হয়েই দেখা যাচ্ছে সেটাকে তো এক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা হলো কিছুই না এক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা হলো ঠাকুর যেটা বলেছেন যে পুরুষের আদর মানে পুরুষের উচিত বেসিক্যালি আমরা সবাই প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ইষ্টানুরোধ ইষ্টানুরক্তি তো আমাদের জীবনের সকলের সকলের জীবনে আমাদের কাছে বরণীয় তাই না তো পুরুষ যখন ইষ্টে অনুরক্ত হয় তখন তার মধ্যে এক আলাদা জ্যোতি মানে তার মধ্যে এক আলাদা গ্লো দেখা যায় মানে সব মেয়েই চায় যাদের মধ্যে সূত্র জনন তারা যে মেয়েরা পৃথিবীতে এসেছে আমি শুধু মেয়েদের সেই মেয়েদের কথা বলছি এখন যে সব মেয়েদের আশপাশে দেখা যায় তাদের কথা বলছি না তাদের তো এমনি গড়বর হয়ে গেছে তাদের নিয়ে কি করা যায় সেটা একটা বিশাল আলাদা ভাবে আলোচনার বিষয় তো যাদের মধ্যে সেই যে মেয়েদের মধ্যে সেই জিনিসটা মেনটেন হয়েছে তারা কিন্তু কখনোই পুরুষকে এমন ভাবে দেখতে চায় না যে সে তার মধ্যে মানে নারীতে সে প্রণয়ের জন্য সে পাগল মানে আমি আমি নিজেকেই যদি ধরি আমি কখনোই এরকম চাই না এরকম কোনো পুরুষ আমার জীবনে আসুক যে আমাতে আমার মধ্যে একেবারে প্রণয় পাগল হয়ে যাবে আমি এরকম পুরুষকেই জীবনে চাই যে কিনা আদর্শে অনুরক্ত হবে সে তার তার জীবনে হায়ার অ্যাসপিরেশন থাকবে সে উন্নতির প্রতি তার অবনতি থাকবে এবং সে তার ওই ঝোঁকে সে চলবে এবং তবেই গিয়ে নারী তাকে নারী সেই পুরুষই সার্থক বোধ করে মানে কারণ সেই রকম পুরুষকেই সে শ্রদ্ধা করে তাই সেটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় আমার এটাই মনে হয় ठाकुर आलोकपात कर জয়গুরু প্রথমত বলি যে এই ব্যাপারটা বোধ হয় সুমিত দা বলেছেন দ্বিতীয়ত বিষয়টা আমাকে প্রশ্ন করলে আমিও বলতে পারি কিংবা সুমিত দাও পরে বলতে পারেন আমার যেটুকু মনে হলো বলছি যেটা হচ্ছে শুদ্র চাকা জাতির চাকা বলা হয়েছে এই কারণে যে চাকা ছাড়া যেমন একটা গাড়ি অচল তেমনি ম্যান পাওয়ার ছাড়া একটা সমাজ অচল ম্যান পাওয়ার ছাড়া কোনো সমাজ সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না যারা ফিজিক্যাল লেবার দিতে পারেন কায়িক পরিশ্রম করতে পারেন ভালো তাদের একটা বৈশিষ্ট্যই ওটা বংশগত বৈশিষ্ট্যই ওটা তারা ফিজিক্যাল লেবার খুব সুন্দর দিতে পারেন এবং ফিজিক্যাল লেবারে যে একটা ডিফারেন্স অফ 
ইনকাম এটার জন্যই আসলে ওটাকে নিচু চোখে দেখা হয় ইকোনমিক্যাল বেস থেকে দেখা হয় তো ওটার জন্য বেসিক্যালি নিচু করে দেখা হয় কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে ওটা আদৌ নিচু নয় এবং বিদেশে ওই ফিজিক্যাল যে লেবার শারীরিক পরিশ্রম সেটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় আমরা জানি সেখানে ওই সমকাজের সম পারিশ্রমিক সেই ব্যাপারটা রয়েছে এবং সেটা খুব সম্মানজনক এবং দিন যত উন্নত হবে ততই শুদ্রদের এই নিকৃষ্ট কাজ যেমন আমি স্কিনিং করা তারপরে যে স্যানিটাইজ করা যে মানে ল্যাট্রিনের যে স্যানিটাইজেশন করা এই কাজগুলো ঠাকুর বলছেন যে উন্নততর মেশিনারি আসবে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির অবদানের ফলে আরো আমরা নতুন নতুন উপায়ে তৈরি করব যাতে করে তাদেরকে আর নিকৃষ্ট তর যে সমস্ত কাজ বলে আমরা জানি যাতে স্বাস্থ্যের হানি হয় সেই সমস্ত কাজ যাতে মেশিনারি দিয়ে করা যায় সেই ব্যবস্থা করা আর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে শুদ্র যারা মানে সুচিকিত আর্য তারা তারা কখনোই নিকৃষ্ট হতে পারেন না কারণ পা আমি যদি ঠাকুরকে প্রণাম করি তার পায়েই প্রণাম করি তা সর্বনিম্ন অংশ তার সেখানেই আমি প্রণাম করছি তো সেই পাটা ঠাকুরের পাটা আমাদের কাছে পূজার একটা বিশেষ অঙ্গ তো সেইটাকে আমরা কিছুতেই বলতে পারি না যে ঠাকুরের পাটা খারাপ আর সমস্ত অঙ্গটা খারাপ এটা কখনোই আসতে পারে না তেমনি একটা এই সমস্ত জগৎটা তো ব্রহ্মেরই অংশ এই ব্রহ্মের যে অংশই হোক সেই অংশই অত্যন্ত পবিত্র সে পা হোক হাত হোক মাথা হোক যাই হোক সেটা কিন্তু অত্যন্ত আদরের এবং মানে আমার সন্তান তার কোন অঙ্গটা আমার কাছে মানে হেও আমি তো বুঝতে পারি না আমার সন্তানের প্রত্যেকটা অঙ্গই তো আমার কাছে সুন্দর আমি তো প্রত্যেকটা অঙ্গ নিয়েই খেলতে ভালোবাসি সেই রকমই এই যিনি ব্রহ্ম তিনি আমাদের অত্যন্ত মানে কি বলবো নিকট তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট তার পদ থেকেই আসি মাথা থেকেই আসি যাই থেকে আসি তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটাও নিবিড় তাই শুদ্র মানে যারা ঠাকুর বলেছেন যারা মাথার কাজটা কম করতে পারেন মানে ব্রেইন ওয়ার্কটা কম করতে পারেন অথচ ফিজিক্যাল ওয়ার্ক করতে পারেন এই এমন ধরো যে সহজত সংস্কার তারাই ওই ফিজিক্যাল ওয়ার্ক গুলো বেশি করে করবেন তো ওই জাতির চাকা মানে তারা জাতিটাকে সচল রাখেন ফিজিক্যাল ওয়ার্ক দিয়ে সচল রাখেন হম তা তারা যদি উন্নততর হয়ে হতে থাকেন তাদের ক্রমাগত বংশ পরম্পরায় তারা উন্নততর সংস্কার বহন করতে করতে একসময় তাদের উচ্চ বর্ণে তথাকথিত উচ্চ বর্ণ উচ্চ বর্ণ বলা ভুল উপনীত করে নেওয়া হয় তাদেরকে তুলে নেওয়া হয় এই ব্যাপারটা কিন্তু রয়েছে অতএব এখানে কিন্তু হীনমন্যতার জায়গা নেই এখানে ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবমানের একটা প্রবল স্কোপ আছে মানে জাতি মানে যদি বর্ণ ব্যবস্থা যদি রাইটলি অ্যাপ্লাই করা হয় সমাজে অত্যন্ত দ্রুত ভাবে সেটা উন্নতির দিকে ধাবমান হবে এবং সেটা বাঞ্ছনীয় এবং কাম্য এবং আমাদের সাধনার একটা অঙ্গও তাই হওয়া উচিত জয় গুরু আমি এই বিষয়ে একটা কথা বলতে পারি কি মানে আমরা যে এটাই যে সূত্রদের কাজ ছিল তা কিন্তু নয় কারণ আমরা যদি একদম আর্য আর্য যুগের লেখা বইগুলোকে লক্ষ্য করি তাহলে ধরুন মহাভারতের অনুশাসন পর্ব বা বহু জায়গায় আমরা এটা লক্ষ্য করব যে ঋষিরাও শুদ্র ঋষিরাও ছিল সব ঋষিরা যে ব্রাহ্মণ ছিল বিপ্র ছিল তা নয় সব বর্ণের ছিল আর ঋষিরাও ছিল তো সেখানে মস্তিষ্ক এটা আলাদা মানে কম বেশি কাজ করার ব্যাপার নয় এটা হলো আলাদা আলাদা করে কাজ করার সেবা সেবা প্রথমত এটা নয় যে শুধু সাফ করাটাকে সেবা বলে না সেবা ঠাকুর বলছেন ওই সমস্ত অ্যাক্টিভিটি যেটাতে মানুষ সুস্থ স্বস্থ বা আনন্দিত উপভোগ করে আর সুমিত একটি কথা বলেছিল যে সূর্যদের সব কাজ সব কাজই ওরা এক্সিস্ট করত মানে সব কাজই ওরা করত আর ফিজিক্যাল লেবার যেটা বা টাকা পয়সার ব্যাপারটা আর্য যুগে কিন্তু অর্থনীতি ওই রকম ভাবে ছিল না যেটা আজকে যেরকম ভাবে আমরা পালন করি যে টাকার বেসিসে আমরা আমাদের জীবন ধারণ হবে তা মোটেই ছিল না আগে ছিল সার্ভিস সবাই সার্ভিস দেবে কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ তার তার যে বিদ্যাটা সেটা যে সে দেবে তার সে ফুলফিল করবার জন্য দেবে মানে তার ইন্টেনশন 
ইন্টেনশনটা হলো যেটা ইনস্টিংক্ট হিসাবে যেটা আমরা ইমাজিন করতে পারি নইলে শূদ্রদের ঐতিহাসিক ভাবে আর আমাদের শাস্ত্রেও বহু জায়গায় এরকম एग्जांपल রয়েছে সব রকম মিনিস্টার মিনিস্টার লেভেল থেকে রাজার লেভেল থেকে ঋষি লেভেল থেকে সব জায়গায় শূদ্ররা ইনক্লুডেড ছিলেন এমন কি রাজসূয় যজ্ঞের মধ্যে যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন তখন উনি ইনভাইট করেছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকজন শূদ্র ছিল 37 মিনিস্টারের একটা লিস্ট আছে কোন একটি গ্রন্থে ওখানে অনেক অনেকজন শূদ্র ছিল তো বেসিক্যালি এরকম আইডিয়াটা যে লেটিন টয়লেট সাফ করার ব্যাপারটা এটা এসে অনেক লেটে যেদিন থেকে স্লেভ টেন্ডেন্সি যেমন একটি সারভেন্টটা স্লেভের মধ্যে পার্থক্য আছে সারভেন্ট হলো যে দাস যে যে তার প্রভুর প্রতি ভালোবাসা দিয়ে কাজ করে আর স্লেভ হলো যাকে জবরদস্তি ইয়ে করা হয়েছে তো স্লেভে স্লেভারি যেটা সেটা বিদেশি কনসেপ্ট যখন বিদেশীরা এসেছে এরা যখন কিছু কিছু জবরদস্তি মানে যাদেরকে ইজি প্রে পেয়েছিল ইজি শিকার ওদের তো ওরাই ছিল কি যারা যাদেরকে ধরে ধরে এই সব কাজের মধ্যে ইনডালজ করা হয়েছিল ইনভলভ করা হয়েছিল তাই এই স্লেভারি জিনিসটা আমাদের বর্ণাশ্রম এটা যেদিন থেকে ঢুকেছে যেটা বাইরের কনসেপ্ট সেটাই আজকে আমাদের এই একটা এই একটা অবনতির সৃষ্টি করেছে সূত্রদের কি সূত্রদের যে এদের কাজ হলো শুধু পরিষ্কার এগুলো করা তাই এই বিষয়ে আরেকটা ডিসকাশন হওয়া খুব দরকার কারণ সূত্রদের স্ট্যাটাস আমরা যদি সেটাকে ক্লিয়ার বলতে পারি তবেই কিন্তু বর্ণাশ্রমটাকে সহজভাবে সবাই অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে কারণ ডিসক্রিমিনেশন ইজ সামথিং দ্যাট নো বডি রিয়েলি অ্যাকসেপ্টস বাট ডিস্টিংগুইশিং সামবডি ইট ইজ সামথিং দ্যাট এভরিবডি উইল অ্যাকসেপ্ট কি হ্যাঁ আমাদের মধ্যে ইয়েটা আছে আর বৈশ্যদের আর শূদ্রদের চিরকালই একটা ভালো সম্পর্ক থাকতো যেহেতু টাকা পয়সার ব্যাপারটা শূদ্রদের বৈশ্যদের হাতে বেশি ইয়ে থাকতো হোল্ডে থাকতো শূদ্রদের কিন্তু টাকা পয়সার মানে আর্থিকভাবে ওরা ভালোই ছিল এই এই কিছু কিছু জিনিস আছে এটা হিস্টোরিক্যাল কনটেক্সটে আর মাইথোলজিক্যাল কনটেক্সটে একটু গ্রন্থ এগুলো নিয়ে যদি একটু রিসার্চ করা হয় তাহলে সূত্রদের কনসেপ্টটা খুব ক্লিয়ার হয় জিনিসটা আর সূত্ররা ব্রাহ্মণদেরও কোয়ালিটিস অ্যাটেন্ড করতে পারতো করে করে এরা সেবাও দিতে পারতো আর বহু জায়গায় গিয়ে এরকমও দেখা গেছে যে কয়েক জেনারেশন পরে এদেরকে বিপ্র স্ট্যাম্প দিয়ে বলা হয়েছে না এরা এরা এখন বিপ্র তো এগুলো সবই সম্ভব ছিল मानुषर मध्य सैकोलजी गो तैर जिन अनेक समय दरकार क्लियर करते चाहिए उच्च बर्ण निम्न बर्ण से मन खोलाम <laughs> रिलीजन एसे जा 
যে আমরা ভেবে বসেছিলাম আমরা নিজেরাই ভেবে বসেছিলাম যদি চতুর বর্ণটা উচ্চ উঁচু নিচু ভেদ একটা সৃষ্টি করা হয়েছিল তো সেটাই আমাদের যদি নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে তাহলে কেউ বাইরের শক্তি আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না আর ঠাকুর ধরে আমরা সবকিছু মানে খোলাখুলি ভাবে বুঝতে পারছি জানতে পারছি আর এখন আমাদের একটাই করার করণীয় যে সমাজের মধ্যে এটা তাড়িয়ে দেওয়া শুধু ঠাকুরের বাণী দিয়ে বাণী বললে হবে না লোকের কাছে আজকে যে সেশন হলো এই ধরনের সেশন যদি হয় মানে যারা যে চারজন বলেছে তারা রীতিমতো রিসার্চ করছে ডিপ লেভেল অফ রিসার্চ হয়েছে না হলে এরকম সম্ভব না তো ধন্যবাদ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এরকম একটা ফোরামে জয়েন করা স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু ভার্গবি মধুকুল্য গোত্রে আর আমার শ্বশুর মশাই হচ্ছে সরি আমার শাশুড়ি মা হচ্ছে গৌতম গোত্রে আর আমার শ্বশুর মশাই হচ্ছে মধুকুল্যের গোত্রে সেই সূত্রে আমার হাজবেন্ড হচ্ছে মধুকুল্য গোত্র আর আমি হচ্ছে সান্ডিল্য গোত্র আমাদের দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছে এত বংশ পরিচয় আমাদের জানা হয়নি তখন তো যাই হোক বিয়েটা হয়েছে আর আমরা এই সবে সবে ঠাকুরকে ধরতে পেরেছি তো আমাদের কি সন্তান যদি আছে পৃথিবীতে ও কি ইষ্টমুখী হতে পারবে বা কি করলে ও ইষ্ট পথে যেতে পারবে একটু যদি বলে হেল্প করেন আমি তাহলে খুব উপকার পাবো সেই জন্যই আর কি ভার্গবী মা আছেন আমার শাশুড়ি মা উচ্চ বংশের আর আমার শ্বশুর মশাই নিম্ন বংশের এটা আমি শুনেছি তো সেই জন্য আমার একটু ভয় কাজ করছে তো ঠাকুরের পথে আছি ঠাকুর নিশ্চয়ই মঙ্গলই করবেন তাই জন্য আর বিষয়টা জানতে চাইছি যে যদি আমার সন্তান হয় ও কি ইষ্টমুখী হতে পারবে বা কি করলে ও ইষ্ট পথে চলতে পারবে এটা যদি জানান আমাকে একটু আমি আমি আমার নম্বরটা দিচ্ছি ওই কথা বলতে হবে তো হ্যাঁ তাহলে খুব উপকার হবে ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আমাকে একটু পরে আমি আমি আপনি আমাকে কন্টাক্ট করে নেবেন তাহলে কিন্তু আপনি এই যে উচ্চ বংশ নিম্ন বংশ বললেন না যে মানে আপনার স্বামীর বাবা হচ্ছেন নিম্ন বংশ এবং মা হচ্ছেন উচ্চ বংশ তাই তো শিশু খেলেও বিষয় বিষক্রিয়া হয় একটা আশি বছরের বৃদ্ধ খেলেও বিষয় বিষক্রিয়া হয় তো এখানে আপনাকে সেটা দায়িত্ব নিয়ে বুঝতে হবে যে নিম্ন বংশ হ্যাঁ আলোচনা করে ভালো হয় হ্যাঁ সে তো করবে আমি খালি একটা জিনিস বলতে চাইছিলাম যে এখানে গোত্রের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার দেখা যে মায়ের বর্ণ কি আর বাবার বর্ণ কি যদি সেইটা ঠিক থাকে তাহলে আপনার খুব একটা চিন্তার কারণ নেই মানে যেভাবে বর্ণটা এখানে বর্ণটা যদি ঠিক থাকে গোত্র অনুযায়ী তো দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে বর্ণটা আপনাকে দেখতে হবে বংশটা আপনি কি পরে ভাববেন আগে বর্ণটা দেখুন এটা ঠিক আছে এরপর আমাদের সেশন শেষে শেষ আমাদের টাইমও শেষ এবার যাদের প্রশ্ন যাদের মধ্যে অনেক মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে আপনারা আমাদের যতজন এই যে আমাদের গবেষকগণ যেসব তাদের ফোন নাম্বার গ্রহণ করে তাদেরকে তারা ফোন নাম্বার শেয়ার করে দেবে সেখান থেকে আপনারা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন অবশ্যই করতে পারেন তাদের উপযুক্ত সময় অনুযায়ী আমরা ভবিষ্যতে আরও এই বিষয়ের উপর আরও দীর্ঘ আলোচনা আমরা করার চেষ্টা করব যাতে করে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরো ক্লিয়ার হয় এবং আমাদের জীবনে এবং আমাদের আশেপাশে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এই ভুল ত্রুটিগুলো কারোর মধ্যে না আসে আর হচ্ছে যে একটা জিনিস জাস্ট অ্যাড করা এই যে যে দাদা বলছিলেন যে একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল একটা হচ্ছে প্যারালাল এই প্যারালালের মধ্যে প্যারালালের মধ্যে একটা ওয়ার্ড আমার খালি মনে আছে বারবার এই প্যারালাল ডিফারেন্সিয়েশনের মধ্যেও আছে 
ঠাকুর বলছেন কি একটা মোর ইভলভ স্পার্ম একটা হচ্ছে লেস ইভলভ স্পার্ম তার মানে আমি ওই প্যারালাল মধ্যে যে যার ইভলিউশন বেশি হচ্ছে আমরা তার চেয়ে বেশি এগিয়ে গেছে যার ইভলিউশন কম হচ্ছে হয়েছে সে কম এগিয়েছে এইখানেই ডিফারেন্সটা তাহলে সব কিছু ম্যাটার করছে আমাদের বিবর্তন নিয়ে আর এই বিবর্তনের পথে চলাটাই হচ্ছে আমাদের ইষ্টকেন্দ্রিক পথে চলার এক বড় উদ্দেশ্য যাই হোক আমরা এখানেই শেষ করছি আজকের আলোচনা এবার আমরা ধনী দিয়ে এই আলোচনা শেষ করছি বন্দে পুরুষ উত্তম ृपतंदेपुरुषोत्तम যুগ পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জিগি সবাই কি জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে আমি একটা কথা বলতে চাই